Hello children, welcome back. What are you doing? Kelkam. Makshana Kaichu on the Lila room. Who started? Okay, now we discuss on any last session. Let's discuss the Yambo. Uh, how to write a letter. This is what we will discuss. Okay? But in Mumbai, we will discuss the slides. 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 Hello, everyone. Welcome. Welcome, brother. No. Okay now, please start. Hello sir, physics separate or physics class separate or not? Now I am physics class. Okay now, okay now. Please start. Hello sir, physics separate or not? Physics class separate or not? Now I am physics class. Okay now, okay now. Please start. Hello sir, physics class. Okay now, okay now. Please start. Hello sir, physics class separate or not? Now I am physics class. Okay now, okay now. Please start. Hello sir, physics class separate or not? Now I am physics class. Okay now, okay now. Please start. Hello sir, physics ARIN Give simple salutation. Simple salutation is now, now, uh, Dear Sir, or Dear Madam, uh, or Respected Sir. What is the comma? We will do that. We will do comma. Veno. Subject line should be uh, give the um, purpose of letter. Apo, from to the date. 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 Our subject is the question. Open the letter by introducing the purpose. <coughs> That's why we the purpose of this letter. Give the information in a clear and logical way. What is clear and logical way? We will see the complex side. simple language. Logical uh, it, should be, it should end with a complimentary close. One complimentary close in the one which yours truly, yours sincerely, followed by comma in the right bottom. Okay, no, which only. Even then, I'm not. Ah, after then, I just made. Margin order, sir, that one, all the other, that one, Date can be written either in the left bottom or line space in the sender's address. On the sender's address, in the total deal is the date. On the other, that one. Okay, bottom line layer. No, which one, I'm not. Part yours sincerely, not deal. The part date, that one. So, that one, you can see. No, no, no. One example. Almost all children have access to phones and internet in present times. Now, we have a model of the formal letter. Eight marks in a page, email column must on, email column must on, other than eight to mark a page, and then which only land page, 
മിനിമം എഴുതണം രണ്ടര പേജ് വേണം കേട്ടോ രണ്ടര പേജ് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വേറെ ഇനി ബാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ നോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ആക്സസ് ടു ഫോൺസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ടൈംസ് ബട്ട് ദി സം ടൈംസ് ഡു മോർ ഹാം ദാൻ ഗുഡ് റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ദ എഡിറ്റർ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓൺ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബൈ യൂസ് ബൈ ചിൽഡ്രൻ ഇവിടെ ഇത് എഡിറ്ററിനുള്ള ലെറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രം അഡ്രസ്സ് എഴുതി താഴെ ഡേറ്റ് എഴുതി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ് എഴുതാം ഫോർ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു എന്താണ് ദ എഡിറ്റർ ദ ഹിന്ദു ചെന്നൈ സോ സബ്ജെക്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസിങ് എമ ചിൽഡ്രൻ അത് എവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി ത്രൂ ദ കോളംസ് ഓഫ് യുവർ എസ്റ്റീംഡ് ഡെയിലി കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു അവരൊരു കോളം വരച്ചു കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പെട്ടി വരച്ചു കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ നമ്മളും പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കണം Through the columns of your esteemed daily, I would like to raise my concern on the various aspects of internet usage among children, which is increasing at a fast pace, maybe beyond control of even the parents and the teachers. So, what is the reason why I told you that I told you? Through the columns of your esteemed daily, I would like to raise my concern on various aspects of internet usage among children. which is increasing at a fast pace may be beyond the control of even the parents and teachers as we know how it is it has both positive and negative sides internet is one of the most advanced and useful inventions of science appo ini a internet ne kurichu കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇൻ്റർനെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതുക ഇതിനകത്തേക്ക് എഴുതി വെക്കുക താഴെ എന്നിട്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് കൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിൻസ് എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹംബ്ലി റിക്വസ്റ്റ് യു ടു ബ്രിങ് ദിസ് ഗ്രേവ് ഇഷ്യൂ ബിഫോർ ദ പബ്ലിക്ക വിത്ത് സഫിഷ്യൻറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് ഡാറ്റ ഹോപ്പ് ദിസ് വുഡ് ഫൈൻഡ് എ സ്പേസ് ഇൻ യുവർ ഡെയിലി Thanking you in anticipation, yours truly SD. ഇതാണ് നമ്മളെ എഡിറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ മറ്റൊരു ലെറ്റർ നോക്കാം റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ദ മേയർ ഓഫ് യുവർ സിറ്റി സീക്കിംഗ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓൺ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് വാട്ടർ ലോഗിങ് ഇൻ യുവർ ഏരിയ യു ആർ രാജ് ഓർ റാണി ഓഫ് ധർമ്മ കോളനി രാംഗ ഒരു ഡേ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് തന്നെ ഇത് കംപ്ലൈൻ ലെറ്റർ ആണ് കംപ്ലൈൻ ലെറ്ററും ഇതേപോലെ തന്നെ റാണി ഒരു അഡ്രസ്സ് എഴുതി ഡേറ്റ് എഴുതി ദ മേയർ ആർക്കാണോ അയക്കുന്നത് ആ മേറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എഴുതി സർ ഓർ മാഡം സബ്ജെക്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് വാട്ടർ ലോഗിങ് ഇൻ ധർമ്മ കോളനി ഐ ആം രാജ് എ റെസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ധർമ്മ കോളനി ദ റെസിഡൻസ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ആർ ഫേസിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഡ്യൂ ടു വാട്ടർ ലോഗിങ് എവറി ഇയർ ഇൻ ദ മൺസൂൺ സീസൺ ദ ഏരിയ ഗെറ്റ്സ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആസ് ദ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഗെറ്റ്സ് ചോക്ക്ഡ് വി ഹാവ് റിക്വസ്റ്റഡ് ദ ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെനി ടൈംസ് ബട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് സ്റ്റിൽ ദ സെയിം ദ റെസിഡൻസ് ലിവ് have uh, lives have become miserable as many as many water borne diseases have spread all the houses are submerged and we are facing a tough time please consider this issue as a serious and uh, find a solution at the earliest thanking you your sincerely sd sd nirbandha water rendilum nammal ee formal letter la endalo endu venam sd signature venam ennu orthu vekka appo ivada sridhikandra karyam idu valare simple aakki edutha oru vaadu edhi vekkanda nammal valare short aakki edutha endu edavadi എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രം അഡ്രസ്സ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് എഴുതണം ടു അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ സല്യൂട്ടേഷൻ സബ്ജെക്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്തിനാണ് ഇത് എഴുതുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം അവസാനം ഐ സർ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു പബ്ലിഷ് ദ ഇഷ്യൂ ഇൻ യു ഡെയിലി ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ മാറ്റർ അറ്റൻഷൻ അതോറിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു ബോക്സിലാക്കുക യു എസ് ട്രൂലി നിത്തിൻ ഇവിടെ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതുക അവിടെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ് പുറത്ത് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഒന്നുകിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ എഴുതണം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ ഇതാണ് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫ്രണ്ട്ല
താഴെ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഗ്രീറ്റിംഗ് ഈ പേര് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഡിയർ ഫോളോഡ് ബൈ കോമ ഡിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിയർ ഡാഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കോമ ഇട്ട് ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ബി ഇൻ ത്രീ പാരഗ്രാഫ്സ് മൂന്ന് പാരഗ്രാഫുകൾ നിർബന്ധമാണ് നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ ഒന്ന് സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫ് രണ്ട് നമ്മൾ പേർപ്പസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നു മൂന്ന് നമ്മുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ക്യാൻ ബി ആൻ എൻക്വയറി ജസ്റ്റ് ഇൻ എൻക്വയറി ഒരു എൻക്വയറി മാത്രമാവാം ഞാൻ പറയല്ലേ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഷുഡ് ബി ദ മെയിൻ മാറ്റർ ഓഫ് ദ ലെറ്റർ അത് മൂന്നും നാലും പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ ആക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിനെ മൂന്നും നാലും പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ ആക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസിംഗ് പാരഗ്രാഫ് മേ ആവ് കൺവേയിങ് റിഗാർഡ്സ് ആളുകളെ അന്വേഷണം അറിയിക്കുന്നതാണ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഇൻ ദ ലൈൻ സ്പേസ് ആഫ്റ്റർ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഡേറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ ഇതാ അവിടെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് എഴുതാം ഇൻഫോർമൽ ലെറ്ററിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് അറൈവിങ് ഇന്ത്യ ദ ഓദർ പെയ്ഡ് എ വിസിറ്റ് ടു ഫ്രാങ്ക്സ് ഗ്രേവ് അറ്റ് ഫോർട്ട് മോൺറോ നിയർ ദേറ ഗസി ഖാൻ ഹി റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ ടു മാഗി നറൈറ്റിംഗ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ദ ലെറ്റർ ഇൻ നോട്ട് മോർ ദൻ ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അയാളുടെ അഡ്രസ്സ് എഴുതുന്നു ആരുടെ അഡ്രസ്സ് ഗുസ്റ്റ് ഗുപ്തൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് പേര് വെക്കാണ്ട് അഡ്രസ്സ് എഴുതി പേര് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പേര് വെക്കാണ്ട് എഴുതുന്നത് നല്ലത് ഇനി താഴെ ഡേറ്റ് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് ഡേറ്റ് എഴുതാം ഡേറ്റ് എന്നാൽ മറന്നു പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതാൻ മറന്നു പോയാൽ ഫോർമാറ്റ് തെറ്റും മാഗി ഡിയർ മാഗി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ ഹോപ്പ് ദ സെയിം യു വിത്ത് യു എനിക്കിവിടെ സുഖം തന്നെ നിനക്കും അവിടെ സുഖം തന്നെ എന്ന് കരുതുന്നു ഇതാണ് ഫൈൻ ഹോപ്പ് ദ ഫൈൻ ഹോപ്പ് ദ സെയിം വിത്ത് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് പേരാം ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു ഇൻഫ്യൂം ഇൻഫോം യു ദാറ്റ് ഐ വിസിറ്റഡ് യു ബ്രദർ ഫ്രാൻസ് ഗ്രേവ് അറ്റ് ഫോണ്ട് പോറിയോ നിയർ ദേറ ഗസി ഖാൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഐ ഓൾസോ ബ്രോട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് വിത്ത് ദ മണി ദാറ്റ് യു ഗേവ് മീ ആൻഡ് പുട്ട് ദം ഓൺ ഹിസ് ഗ്രേവ് ഐ വിഷ് ദാറ്റ് യു വേർ ഓൾസോ വിത്ത് മീ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നീ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അത് കാണാൻ ഐ പ്രേഡ് ഫോർ യുവർ ഫാമിലി ഐ ആം ഷുവർ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ബ്ലെസ്ഡ് ബൈ യുവർ ബ്രദർ മാഗി യു ട്രൈ ടു വിസിറ്റ് പഞ്ചാബ് വിത്ത് യുവർ മദർ ഐ വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദ ബ്രദേഴ്സ് ടോൺ ലെറ്റ് മീ ഇൻഫോം യു യുവർ ലെറ്റ് മീ ഇൻഫോം യുവർ അറൈവൽ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കണം കൺവേ മൈ റിഗാർഡ്സ് ടു ഓൾ മോർ ഓവർ ദെൻ വി മീറ്റ് ക്ലോസിംഗ് പാരഗ്രാഫ് ആണത് ഡേറ്റ് എഴുതി യുവേഴ്സ് ലവ്വിംഗ്ലി ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് യുവേഴ്സ് ലവ്വിംഗ്ലി എന്നോ വിത്ത് ലവ് എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഗുപ്ത ഇതാണ് ഒരു സാമ്പിൾ ലെറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഇൻഫോർമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോർമ ഒരു മോഡൽ യു ആർ ഗൗരവ് റൈറ്റ് ലെറ്റർ ടു ദ ഫ്രണ്ട് സഞ്ജയ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ഹിം ടു യുവർ ബർത്ത് ഡേ ബർത്ത് ഡേക്ക് സഞ്ജയ്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കാതെ അഡ്രസ്സ് എഴുതി ഡേറ്റ് എഴുതി ഡിയർ സഞ്ജീവ് ഹാ ഹായ് യു ആർ ഇൻവൈറ്റഡ് ടു മൈ ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടി ഓൺ ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ സാരി കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി ദ പാർട്ടി വിൽ ബി അറ്റ് നെഹ്റു പാർക്ക് ഫ്രം ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ടു സെവൻ എ എം സോറി പി എം ആസ് ദ പാർട്ടി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്പൈഡർമാൻ തീം പ്ലീസ് വിയർ എ ഡ്രസ് ഇൻ റെഡ് ബ്ലാക്ക് കോളർ കമ്പ കളർ കമ്പ കോമ്പിനേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൺ ആസ് ഐ ഹാവ് അറേഞ്ച്ഡ് എ മാസ് ഗെയിം സ്പൈഡി വെബ് ഗെയിം ആൻഡ് എ നെവർ സീൻ ബിഫോർ നിയോൺ ലൈറ്റ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഷോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ കൺഫർമേഷൻ യുവേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ഗൗരവ് ഓക്കെ അതൊരു രീതിയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവം നമ്മൾ എഴുതാന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി അല്ലേ നമ്മളെ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ച് എഴുതേണ്ട ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വിശദീകരിച്ച് തന്നെ എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് ഇമെയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട്
സബ്ജക്റ്റ് എഴുതണോ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് സെമിനാർ ഓൺ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവൻ അതെന്താണോ അത് അങ്ങ് എഴുതി വെക്കാം ഇനി പിന്നെന്താ വേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഗിവ് ദ മെസ്സേജ് ഓർ മാറ്റർ ഇൻ ദ സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് എഴുതി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഗ്രീറ്റിംഗ് ഡിയർ സർ നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ദ മെസ്സേജ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്താണ് മെസ്സേജ് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് തന്നെ ഗിവ് നെസ്സറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു ഇൻ ദ എൻഡ് ഇൻ എ പൊളൈറ്റ് വേ യു ആർ സിൻസിയർലി റിഗാർഡ് ഫുൾ റിഗാർഡ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ കോമ ഓക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് യുവർ നെയിം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് നമ്മളെ പേര് അവസാനം ചേർക്കുക നമ്മളെ പേര് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഇമെയിൽ റൈറ്റിങ്ങിന് നേച്ചർ ക്ലബ് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് എ സെമിനാർ ഓൺ ഡിസാ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ ആസ് ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ ക്ലബ് യു ആർ ആസ് ടു ഇൻവൈറ്റ് എ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് എൻവയർ മിനിസ്റ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് മെയിൽ ടു സെൻഡ് ഹിം ഓർ ഹെർ അബൌട്ട് ദ സെമിനാർ സെമിനാറിന് ഒരാളെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കാനാണ് ടു അഡ്രസ്സ് എഴുതി റെസിവേഴ്സ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി എഴുതി സെമിനാർ ഓൺ സബ്ജക്ട് എഴുതി സി സി എഴുതി സബ്ജക്ട് എഴുതി സർ ഗ്രീറ്റിങ്സ് ആണത് ഇനി ദ നേച്ചർ ക്ലബ് ഓഫ് അവർ സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് എ സെമിനാർ ഓൺ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ ഇൻ അവർ സ്കൂൾ ഓൺ മൺഡേ എന്നാണ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു ആസ് യു ആർ വെൽ നോൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇൻ കേരള യു ആർ ദ ആപ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ഇനോഗ്രേറ്റ് ദ ഇവൻറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് യു ഫോർ ദ സെമിനാർ ആൻഡ് മേക്ക് ദ ഒക്കേഷൻ ഗ്രേസ്ഫുൾ വിത്ത് യുവർ പ്രസൻസ് ഇതാണ് ബന്ധ ബോഡി ദെൻ താങ്കിങ് യു സെക്രട്ടറി നേച്ചർ ക്ലബ് കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു ഇമെയിലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇനി മറ്റൊന്നുതാ ഇവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ കോളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഐ ഫീൽ എ ഷെയിം ടു ഫേസ് മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ് സോ ഐ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ദം അനൗൺസിംഗ് മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ ആൻഡ് ബിഡിങ് ദം ഗുഡ് ബൈ ദീസ് ആർ ഗുപ്താസ് വേർഡ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇമെയിൽ ദാറ്റ് ഗുപ്ത മൈ വുഡ് ഹാവ് റിട്ടേൺ ടു മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ് ഇത് മോഡൽ എക്സാമിൽ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിൽ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറുതെ ആവില്ല മനസ്സിലായോ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ആവർത്തിച്ച് വന്നത് ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ടു മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ് സി സി ബി സി സി ഒന്നും എഴുതണ്ട ബി സി സി എന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സബ്ജക്റ്റ് ഗുഡ് ബൈ റിട്ടേണിങ് ടു ഇന്ത്യ ഡിയർ മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ് ബി ഫ്രാങ്ക് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് വിത്ത് യു ഐ ആം ഇൻ എ മെൻ്റൽ ഡിലേമ ഹെൻസ് ഐ കാൺ മീറ്റ് യു ഇൻ പേഴ്സൺ ടു ഇൻഫോം യു അബൌട്ട് മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ മോർണിംഗ് I wish I could, uh, but uh, I am ashamed to face you. I should admit uh, I, would, uh, lie, I, would, uh, I had uh, lied to you and uh, gave you a false hope that uh, your son is alive. It was all a lie. Firstly, I apologize for that. I never wanted to hurt you. I spoke that uh, lie just uh, to see you alive. I hope uh, that positive news about your son would make your health condition better. When your health condition improved, I was happy. at the moment uh, because i fa- i could do that much for maggie my little sister she uh, who would have be- become an orphan without you i accept this is not at all an excuse for my lie yet i want you to know the truth before my departure maggie had given me a shilling and asked me to buy some nice flower to place on her brother's grave i assure you i will certainly do that for you and your daughter I had spent such nice time with your family during my days in here in London. Now I am returning to my country with those sweet memories. You and Maggie will always live in my heart. Do keep in touch. My heartfelt condolence, sorry. With love, Mr. Gupta. Nalla ru uh email aanu. Next. Where anu? Imagine that you got an opportunity to visit the village of Namuana and witness the strange ritual of turtle calling. Draft an email uh, to your friends describing your experience. That's why I told you two ideas, CC and BCC. Uh, experience of witnessing a turtle calling subject. Dear Sina, how are you? That's why I told you. Hope my uh, mail finds uh, you in good health. Hope my mail finds you in good health. Previous month was an exciting and eventful one. I landed home just two days back after my... trip to fiji islands i would like to share my experience with you fiji islands are
the maidens of namuana are involved in the turtle calling they dress in mourning and each carry a sacred club and chant a special tune to call the turtles as they chant we could see giant turtles rise above the surface of bright blue water of the beautiful bay we were spellbound at this strange sight uh, it is truly an unforgettable experience in my life i am attaching the picture of the turtles and namuana maidens sir my regards to all at home yours lovingly preeti next one is a speech ഒരു സ്പീച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് നോക്കാം എല്ലാം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല എല്ലാം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ അയക്കാറുണ്ട് അത് അയച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് മോഡൽ എക്സാം ഈസി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പബ്ലിക് എക്സാം ടഫ് ആകുമോ എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ പണ്ട് പറയുന്ന കുറെ മണ്ട ആശയങ്ങളാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മോ മോഡൽ എക്സാം ഈസി ആണെങ്കിൽ പബ്ലിക് എക്സാം അതിനേക്കാളും ഈസി ആയിരിക്കും അത്രയും സിമ്പിളായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഈസി ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുക അങ്ങനൊരു ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട ഇനി സ്പീച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്പീച്ചിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോക്കാം സ്പീച്ച് ഇസ് എ വോക്കലൈസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സ്പ്രസിങ് ഐഡിയാസ് ഓർ ദ എബിലിറ്റി ടു എക്സ്പ്രസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ബൈ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് സൗണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ പറയാണ് അവർ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഡ്രസ് ദ ഓഡിയൻസ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യം ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പെട്ടത് മെയിൻ കാര്യം അഡ്രസ് ഓഡിയൻസ് അഭിസംബോധന ചെയ്യണം റെസ്പെക്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻമെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ മാർക്കായി അടുത്തത് യു മേ യൂസ് എക്സ്പ്രഷൻ ലൈക്ക് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻമെൻ റെസ്പെക്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് റെസ്പെക്ട് ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഓൺ ദ ഡയസ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എക്സെട്ര ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏതാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏതാണോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് ഷുഡ് ഗീവ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ ഓഫ് ദ കണ്ടന്റ് കോണ്ടാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണം ആദ്യം തന്നെ ഐ എം ഹിയർ ടു സ്പീക്ക് യു സംതിങ് അബൌട്ട് എന്ന് വേണ്ട എന്താണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് മെൻഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹൈലൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക യു മേക്ക് യു മേ മേക്ക് എ യൂസ് ഓഫ് കൊട്ടേഷൻസ് എ ഫ്യൂ ലൈൻസ് ഓഫ് ദ പോയം റിട്ടോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സെട്രാ എന്ന് വെച്ചാൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോ ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള റിട്ടോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ ആൻസേഴ്സ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളില്ലേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക കോട്ടിങ്ങുകൾ പറയാം ആളുകളുടെ കോട്ടിങ്ങുകൾ ഗാന്ധിജിയുടെ കോട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോവർബ് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം യു മേ ടേക്ക് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ഈച്ച് പോയിന്റ്സ് എലാബറേറ്റ്ലി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ പോയിന്റുകളും വിശദീകരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആ ഓരോ പോയിന്റിനെയും വിശദീകരിക്കുന്നു എങ്ങനെ സൈറ്റിംഗ് ഡാറ്റാസ് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കണക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ വിൽ മേക്ക് യുവർ സ്പീച്ച് ഇംപ്രസീവ് യൂസ് മെനി റിട്ടോറിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആസ് പോസിബിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇടക്കിടക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ഇടക്കിടക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ സ്പീച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന റിട്ടോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൗഡുമായിട്ട് എപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ആളുകളുമായിട്ട് ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇൻ ദ കൺക്ലൂഡിംഗ് പാരഗ്രാഫ് സമറൈസ് ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്നറിയോ അപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു റെസ്പെക്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്താണ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മൊത്തം പറയാം ശേഷം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ടോപ്പിക്കിനോടനുസ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോട്
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്പീച്ച് ടൈം പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാട്ടോ വേണ്ടത് റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എ വാം വെൽക്കം ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ ഗ്യാതേഡ് ഹിയർ ആസ് വി ഓൾ നോ ആസ് വി നോ ടുഡേ മാർച്ച് എയ്റ്റ് ഇസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ ദ പേർപ്പസ് ബിഹൈൻഡ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദിസ് ഡേ ഇസ് ടു പ്രൊമോട്ട് വിമൻസ് റൈറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ വി നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ വേരിയസ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് വിമൻ ജനറലി ഫേസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ലെറ്റ് മീ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് സം ഓഫ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് നീഡ്സ് ഇമീഡിയറ്റ് അറ്റൻഷൻസ് അപ്പോൾ അതാ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ആ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ഓരോ പ്രോബ്ലംസിനെയും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നമുക്കൊരു എൻഡിങ് വേണം ആ എൻഡിങ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം വി റേസ്ഡ് അവർ വോയിസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദീസ് ഇഷ്യൂസ് ലെറ്റ് എസ് റീജോയിൻ അവർ ഹാൻഡ്സ് ടു ബ്രിങ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ ടു ദ ഫോർ ഫോർ ഫ്രണ്ട് സോ ദാറ്റ് ദ ഡെവലപ്പ് കോൺഫിഡൻസ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അലോങ് വിത്ത് വേരിയസ് എൻ ജി ഒ എൻ ജി പീസ് ആർ ട്രൈങ് ദർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വിമൻ വിമൻ ആർ നോട്ട് എ ഡോൾ ടു ബി കെപ്റ്റ് അറ്റ് ഹോം ദേ ഷുഡ് കം ഔട്ട് ടു ഫേസ് ദ ചലഞ്ചസ് താങ്ക് യു ഫോർ പേഷ്യൻലി ലിസണിംഗ് ടു മീ ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ പറയാം താങ്ക് യു ഫോർ പേഷ്യൻലി ലിസണിംഗ് ടു മീ ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക്സ് ഫോർ ലെൻഡിംഗ് മീ യോർ ഇയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കാതുകൾ എനിക്ക് കടന്നു തന്നതിൽ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്തായാലും വേണം നെക്സ്റ്റ് വൺ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വോയേജ് ഓഫ് റാണാഗജി ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ഷിപ്പ് കോൾസ് എ മീറ്റിംഗ് ടു ഓണർ ഹസൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ആസ് എ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഹസൻ ആസ് ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഹസൻ ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഓവർകം ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ വേറെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ തവണ മോഡൽ എക്സാമിന് വന്നത് എ ജെ ക്രോണിൻ ഫെലി ഫെലിസിറ്റേഷൻ്റെ സമയത്ത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഹസൻ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അയാളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാം ഡിയർ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ റെസ്പെക്റ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡി ഓഫ് കൊളീഗ്സ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഐ എം നോട്ട് ഡിലൈറ്റഡ് ടു ബി ഓണേർഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ഡിഡ് എനി തിങ്ക് ഗ്രേറ്റ് wasn't it my duty to support dr aj cronin or serve him serve the sufferings god has given me this life to love and serve others so when i get a chance i should do my duty our trip to kolkata was eventful rana kanji had nearly 1500 passengers all mostly tourists and pleasure seekers we began in a clear calm weather till we reached the arabian sea one morning two laskers complained to me about the headache and fever i took them to dr cronin to our horror the doctor declared that they had caught smallpox first it was panic then we stood strong together dr cronin guided me in everything like an experienced medical officer we could set up a temporary shed on the deck and moved the patients there i took charge of them the number of the number rose to 14 we managed to prevent the panic in the ship two patients died and i gave them a decent decent burial i am a muslim but i believe all of us are the children of god so i resided ramayana for the dead i was not afraid of the disease or death because i had full faith in the god even i might get infected i could consider it as the will of god i don't like any kind of honor or what i did but i value your love and regards for me I will use this opportunity to serve more and serve better. Before I could conclude, let me thank Dr. Cronin and the director of the promotion. I will continue to serve them. Thank you very much. In the morning speech, I will say that. Now, we will say that we are going to present the present tense. We will say that we are going to present the present tense. That's why we will say that I, 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 Next, imagine yourself to be a travel guide. A group of tourists visit a popular tourist spot in your locality. Prepare a script or speech you would make to introduce the spot. Well, ladies and gentlemen, welcome to the, one of the most beautiful places in Palakkad, Aling, Kolkoda. What do you want
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൊഫൈൽ പ്രൊഫൈലിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നോക്കാം ഗിവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ആദ്യം തന്നെ നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പ്രൊഫൈൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ പേഴ്സൺ ടു ദ റീഡേഴ്സ് ആദ്യം തന്നെ ആ പേഴ്സൺ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺസ് ഏർലി ലൈഫ് ഇൻ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ബേർത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കാരിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഡെത്ത് ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് എ ലൈവിനോ വേണ്ട മരിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെത്ത് എനി അതർ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ഇഫ് യു നോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ ആളെ കുറിച്ചിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ടാഗോറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാമോ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഡേറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓണാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇയർ മാത്രമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എന്താ ഹി വാസ് അവോർഡ് ഹി വാസ് ഹി വൺ ഹി വാസ് ഹോണേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് ചേർത്തിട്ട് കൂടുതൽ രസകരമാക്കി മാറ്റാം വേർഡ് സെലക്ഷന് മാർക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജിന് മാർക്കുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ഓക്കിങ്സ് ദ സൂപ്പർ നോവ ഫിസിക്സ് ആ സൂപ്പർ സ്റ്റീഫൻ ഓക്കിങ്സ് എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചേർത്തു ദ സൂപ്പർ നോവ ഫിസിക്സ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദ ഫാദർ ഓഫ് ദ നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അയാളുടെ ഒരു ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു പക്ഷേ അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ നമ്മളത് ആൻസറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം സ്റ്റീഫൻ ഓക്കിങ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ സൂപ്പർ നോവ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് വാസ് ബോൺ ഓൺ ഡേറ്റ് എഴുതി ഹി അറ്റൻഡ് ദ സെൻറ്റ് എൽബൺ സ്കൂൾ ഇൻ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ വെസ്റ്റ് ഫോർട്ട് ഷയർ ഹി ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഫ്രം ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ടു കിസ് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഫ്രം കാംബ്രിഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹി ചൂസ് എ കരിയർ ഇൻ തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് ടു ബിക്കം എ തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിസ്റ്റ് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം ഇസ് എ ബുക്ക് റിട്ടൺ ബൈ സ്റ്റീഫൻ ഓക്കിങ്സ് വിച്ച് ബ്രോട്ട് ഹിം വേൾഡ് വൈഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് എ ബുക്ക് റിട്ടൺ ടു മേക്ക് സയൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു നോൺ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹി ആഡ് റിസീവ്ഡ് മെനി അവാർഡ്സ് ആൻഡ് ഹോണേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇറ്റ് വാസ് എ ബുക്ക് റിട്ടൺ ടു മേക്ക് സയൻസ് ആൻഡ് അണ്ടർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു നോൺ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ള He had received many awards and honors during his lifetime. The Presidential Medal of, uh, F- for Freedom in 90, 2009, BBVA Foundation for Frontiers of Technology Award in 2015, and the Pride of Britain Award in 2016 are some of the uh, worth mentoring. He passed away, no, passed away, died in the program, passed away on March 8th. In the end, വീണ്ടും ഒരാളുടെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഞാൻ വീണ്ടും വായിക്കുന്നില്ല സംഭവം അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അനുസരിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഒരു ഡിബേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിബേറ്റ് യെസ് റീഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ ആൻഡ് മേക്ക് എ ക്ലിയർ ക്ലിയർ വെദർ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് പോയിന്റ് സപ്പോർട്ടിങ് ഓർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ടോപ്പിക് അതാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ടോപ്പിക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സസ് ആർ സുപ്പീരിയർ ടു റെഗുലർ ക്ലാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കിനോട് അനുകൂലിച്ചാണോ പ്രതികൂലിച്ചാണോ മാറി പോകാറുണ്ട് കുട്ടികൾ അനുകൂലി ചെയ്താൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതികൂലി ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി പ്രോഹിബിറ്റഡ് ഇൻ ക്യാമ്പസ് ഹൈക്കോട് വേറിറ്റ് ഹൈക്കോടതി വിധിയുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺസൊക്കെ സ്ട്രിക്ട്ലി ബാൻഡ് ആണ് ക്യാമ്പസിൽ ഓക്കെ ഇതിനോട് അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പോയിൻ്റ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ആലോചിക്കും ഏത് അതെങ്ങനെ ശരിയാവുക മൊബൈൽ ഫോൺസ് എങ്ങനെ അത് ഒഴിവാക്കുക അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ചെയ്തു അതിന് മാർക്കില്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അതിനോട് അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതാനാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്നല്ല ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ അനുകൂലി ചെയ്താൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേതാണ് ചോദ്യം എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ
regular education helps to the ident uh, to the identify the problems of children and find solution in scientific way next one is interview interview is a formal meeting or one uh, one to one conversation between an interviewer and an interview ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി റെലവൻറ്റ് ടു ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആ വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്കിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വളരെയധികം റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് അൺബയാസ്ഡ് നല്ല വ്യക്തമായതായിരിക്കണം അൺബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ബയാസ്ഡ് ആവരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് പ്രോണൗൺസ് വാട്ട് വിറ്റ് വേർ വെൻ ഹൗ ഹൗ മെനി ഹൗ മച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കാം എസ് ഓർണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡ് എസ് ഓർണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അധികം ഒഴിവാക്കാം ചോദിച്ച ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ നോ യെസ് എന്നുള്ളത് അധികം വേണ്ട സൂപ്പർ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സുരാജ് വെഞ്ഞാറം ബോർഡ് ദ സിനി ആക്ടർ ബാഗ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഇൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ എസ് റോൾ ഇൻ ദ മൂവി ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ യു ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു ഇൻ്റർവ്യൂ ഹെം പ്രിപ്പയർ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം Uh, good morning sir i know uh, i know that you are one of the most sought after actors in kerala how and when you uh, when did you come to the cine screen look idoru reethiyana engena nariyo or statement paraya or statement paranjittu nere chodyam adinu chodikka adu nalla oru reethiyana aadi or statement parayunu adinte agathunu endeya or chodyam chodikkuna reethi valare nalladana next one your your character in the film arrow android kunjapen is an ever appealing one to the carolites veendum kando or statement choichu how do you evaluate your performance in the film ningal engane vilayirthunu ningalde performance ne adutha nokku the character is both humorous and serious veendum or statement vannu so it is like uh, it is life like jeevan ullathu pole thoni wasn't it difficult for you to do this contrasting features Did you feel any difficulty in acting with the electronic gadgets a robot? And Jam sir, you are the one and only actor to bag both the best actor national award and the best comedian state award in the same year. Isn't it an ironic ore samayam best actor in national awardum adu pole thane best comedian samsthana awardum neduna aadyatha nadana ore varsham neduna aadyatha nadana ningal. Adu ningal engane nokki kaanunu. Adu ironic alle. if i say you have bridged the cha- chasm ca- uh, created by the withdrawal of jagri sri kumar uh, from the malayalam film industry do you agree with the, me sir next idine nammal ee interview le rendu reethilana chodyangal veram onnu nammal kariyatha edho oru aal allekile nammada chapter il book il illatha oru aalde interview cheyyan parayam മറ്റൊന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറയും ഈ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ഹസൻ ഇൻ സെറാങ് ഓഫ് റാണാഗഞ്ചി പ്ലേസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ കൺട്രോളിങ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഓഫ് എ സ്മോൾ ബോക്സ് ആസ് ദ റിപ്പോർട്ടർ ഓഫ് റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ യു ഹാവ് ഡിസൈഡ് ടു ഇൻ്റർവ്യൂ ഹസൻ വാട്ട് വുഡ് യു ആസ്ക് ഹിം വാട്ട് വുഡ് ബി ദ റെസ്പോൺസസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ഫോർ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ റൈറ്റ് ദ ത്രീ റെസ്പോൺസ് ഓൾസോ അവിടെ റെസ്പോൺസും വേണം ക്വസ്റ്റ്യനും വേണം അത് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഉറപ്പുണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയാമെന്ന് അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടാവില്ല വാട്ട് വാസ് യുവർ ഫീലിംഗ്സ് വെൻ യു ന്യൂ ദാറ്റ് ദർ വാസ് എൻ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഓഫ് സ്മോൾ ബോക്സ് സ്മോൾ ബോക്സ് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് എന്തായിരുന്നു ഐ വാസ് റിയലി വറീഡ് ദർ വർ മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ക്രീം ദ നിയറസ്റ്റ് പോർട്ട് വാസ് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ ട്രാവൽ എവേ രണ്ടാമത് ചോദ്യം വാട്ട് വാസ് യുവർ ഫീലിംഗ്സ് വെൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആസ്റ്റ് യു ടു അസിസ്റ്റ് കോണൻ ഐ വാസ് ക്വൈറ്റ് ഹാപ്പി I knew that there was none to help the doctor. I have been working in the ship for 15 years. The crew are like my family members. Helping them in their difficulty is like taking care of my family. Could you give a short uh, description about how could uh, control how could uh, control small box? Sure. First we made a temporary shelter for the isolating patients. Dr. Corning examined all the crew. All the affected were isolated. Uh, they were given special care and medicines matter uh, chodyam and then model and where the model it good morning asan how long have you been working with the ship ranaganji appo i have been working in ranaganji for more than 40 years how did you feel when you were assisting croning uh, in treating the sick people asan uh, parayunu it was my duty 
I am happy that I could help the doctor in ar assisting, uh, arresting, uh, assisting the sp spread of, sorry, uh, doctor in arresting the spread of smallpox. You were in close contact with the patients. Weren't you frightened? No, not at all. I am not afraid of anything. I am not bothered about the future. Whatever work I do, I do it sincerely. What is your attitude to life and wealth? I always live in, a, in the present. I do not have any desires. Live life sincerely. I hate hoarding money. I don't think there is any meaning in hoarding wealth. Imagine that you got a chance to, chance to interview a famous person. What questions you would ask uh, him? Prepare the questions. What would you mind? Sorry, would you mind spending some time with me? What prompted What prompted you to select this field? Who is your role model? You might have faced difficulties and failures in your life. How did you overcome the failures? Can you please tell me the <coughs> Can you please tell me uh, tell about the awards you won so far? What are your future plans? What advice would you like to give to the present generation? What prompted you to select uh, this field? How did you overcome crisis and failures in life? What is your greatest professional achievement? Train soothing. By heart, what you screenshot or so, either either I'll do you can do you can better soothing. Next one is notice. Notice on the number model examination that pay was to make a look at it. Yeah, but don't do. Meaning would have a name of silver, some may out, Charadan like a katata and the meaning you are in a parim, semikin under. Moka no get on. Bella, I didn't know the cover and summon down a little, but don't maximum meaning. A notice is written in order of a notice in order in the format of the number of the number of the number Write the word notice at top. Nail at the number of the room. Notice the there bole edi good ka okay pinne mention the name and place of the issuing agency school organization or office below it give a heading to the information or heading good ka a good notice is always brief and to the point ona chudi ki tar ki idha nalla notice and leaves no scope for further enquiries matra hola ana tu where is amshi unda hola no chale data prana apple a parivadi ara ulgarnam Adhere to the specified word limit of 50 words. Then um, language should be simple and formal. Simple formal language. Mention all the relevant details. Date, time, venue. Below the body of the notice, put a signature and write a name in the right bottom. Uh, write, uh, at the right at the left hand side top bottom the date. Date the it is better to put the whole thing in a box. A box in a example. You are Ankit, the sports captain of Tagore Public School. Draft a notice, not more than 50 words to, for your school notice board asking the students to give their names for participation in various events to be held on the annual sports day for your, of your school. Tagore Public School, that's the heading of notice. Okay. In your part of the date, the other data, is notice the data, other formatal pedana, mark of home, edi link. About data, whatever. Only the other, allegra e SD signature, edile, pair edile, and a part of the other. Annual sports day, heading or two. institution of pair edi, notice nadi, date edi, penavadi to pair edi. This is to inform you that uh, the annual sports day is going to be held on date. In the school premises, the competitions will be held in three categories, sub-junior, junior and senior. A student can participate in three events only. The list of events and rules and regulations are available with the undersigned. Interested students can hereby request, it, hereby request it to give their names to their respective class leaders lasted by August 25. Any delay or wrong information will lead to disqualification. Signature uh, all the pair. Okay. Where are you model? 
At the end of the voyage, the Rana uh, of Rana Galji, the captain of the ship calls a meeting to honor Azan. Write a notice inviting everyone to attend the meeting. All of them should attend the meeting. Look, Eastern Company, a company that appeared in the story, notice made, special meeting under heading word date made. This is to invite all the crew and the passengers of Rana Galji to attend a special meeting. Question lined up. Another word that needed. मॉडल Next one, job application with the resume. In the last question, I thought job application with resume. Where you? Where you? Where am? Model exam is only there. Self form application exam is where am? In our textbook, in the last page, there is a sign. So, what are the things that we need to do? It usually writes written while applying for jobs. That is, job only can be issued. So, there is a notice on it. So, we have to ask questions like that. നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്യൂം അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ഏതാനും പറയും റെസ്യൂമിൻ്റെ വേറെ പേരാണത് സി ബി കരിക്കുലം വിറ്റ അതായത് സെൻറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ സാധാരണ ഫോർമൽ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഫ്രം അഡ്രസ് എഴുതി ടു അഡ്രസ് എഴുതി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡേറ്റ് എഴുതാം ദെൻ സല്യൂട്ടേഷൻ സല്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പെക്റ്റഡ് സാർ താഴെ സബ്ജെക്റ്റ് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഷുഡ് ടെൽ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തിനാണ് കത്ത് എഴുതുന്നതെന്ന് ആദ്യം പറയേണ്ടത് അതിനല്ലേ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് And should refer newspaper in which the advertisement of the post was featured. So, if you are in the past, you will be able to find the past and the past. Second paragraph should focus on what the employer wants to know. Make sure necessary details are included. If you are not aware of the details, you will be able to find the details. What you want to do is to find the details. What you want to do is to find the details. Next, in the third paragraph, you may give assurance. Your assurance You are fit for the job. മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ പറയണം എന്ത് ഞാൻ ഈ ജോലിക്ക് ഫിറ്റാണ് എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താ ലിമിറ്റ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ടു വൺ പേജ് ലെറ്ററിനെ ഒരു പേജിലേക്ക് ആക്കാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ പേജിൽ ഇങ്ങനെ കാണണം ആ രീതിയിൽ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാം Put the signature of in the bottom right, that is notice of the notice. If you have a page, you can see it on one page. Put the signature in the bottom right, complimentary close. Yours truly, yours sincerely, followed by punctuation comma. Date can be written in the bottom or in between the address. Okay, address in the address. If you have a date, you can see it on the other side. Where is the date? Date. Date. It is advised to start the application letter in a fresh page. Resume also. Uh, be written on a fresh page. In the last one, the fresh page is the first page. The application letter is the resume. The sample of application letter. Study the poster that tells about another initiative called Teach for India by Shaheen Mistri. Uh, it is an advertisement seeking volunteer to teach the children in low income areas. If you were apply this vacancy, what you would write in your application resume? Kiran. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ആദ്യം ഫ്രം അഡ്രസ്സ് ഡേറ്റ് ടു അഡ്രസ്സ് ഡിയർ സർ സബ്ജക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു യുവർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹിന്ദു ഡേറ്റഡ് I would like to apply for the post of teaching faculty in your institution. I have a passion for teaching. I am also interested in doing social service. I believe that I would, uh, it would be a pleasure for me to serve in your esteemed institution. As far as my qualification, I have passed MA in English from Kerala University. I passed a postgraduate diploma in English language teaching from CIEFL Hyderabad. Moreover, I have five years of experience in the same field. I have enclosed my resume for your further consideration. Sir, I assure you, if I select, if selected, I will do my best to your entire satisfaction. 
താഴെ യുവേ സിൻസിയർലി സിഗ്നേച്ചർ ഓക്കെ ഇനി ഇമെയിൽ ഉണ്ടാവോ ഇമെയിൽ ഉണ്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇമെയിൽ നമ്മളെ സിലബസിലുള്ളതല്ലേ ആ സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേൾക്കാം റെസ്യൂം റെസ്യൂം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ ഏത് പത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വാർത്ത കേട്ടത് അത് പറയാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഞാൻ അതിന് ആപ്റ്റാണെന്നും പറയാം എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും എൻ്റെ എഫേർട്ട് ഞാൻ അതിലിടും നിങ്ങളെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുമെന്നും പറയാം തെൻ റെസ്യൂം റെസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വി തന്നെ നമ്മളെ കരിക്കുലം പിറ്റാ ഓക്കെ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ്സ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ നെയിമും അഡ്രസ്സും ആണ് കരിക്കുലം പിറ്റത്തിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് റെസ്യൂമിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മളെ പേരും അഡ്രസ്സും ഉറപ്പിക്കും അപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്കാം ഇമെയിൽ ഐ ഡി വേണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ നമ്പർ വേണം നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇനി അതിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു നോച്ച് ദ ടാലൻറ്റ് ആൻഡ് കൊഗ്നീഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അത് ഏതോ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ മാനേജർ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് അവിടെ എഴുതുക സ്കൂൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ടു നോച്ച് ദ ടാലൻസ് ആൻഡ് കോഗ്നീഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി എഴുതുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ അത്രയും എഡ്യൂക്കേഷൻസ് വേണം ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബാങ്ക് മാനേജറാകുമ്പോൾ മാറും എം എ എന്നുള്ള ബി കോം എം കോം ഒക്കെ ആവും എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസും ഏതെങ്കിലും കത്തി വെക്കാം ദെൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാതെ നിർബന്ധമില്ല അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും ആക്ടിവിറ്റീസും ഒന്നും ഏതാണ് നിർബന്ധമില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതിയാൽ മതി സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം ഗുഡ് അറ്റ് ഐ സി ടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബിഗിനേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്സ് പോയംസ് എന്ത് എഴുതാം ദെൻ ലാംഗ്വേജസ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം അതും നിർബന്ധം എഴുതാം ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് സോഷ്യൽ സർവീസ് ആൻഡ് റീഡിങ് നോവൽസ് അതും എഴുതാം അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഡിക്ലറേഷനും കൊടുക്കണം ലാസ്റ്റ് എന്താ ഐ ഹിയർ ബൈ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഓൾ ദ എബവ് ഗിവൺ ഇൻഫർമേഷൻ ആർ ട്രൂ ആൻഡ് കറക്റ്റ് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ നോളജ് ആൻഡ് ഇഫ് ഫൗണ്ട് അതർവൈസ് ഐ എലോൺ ഷാൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ താങ്ക് യു സിഗ്നേച്ചർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ എന്ത് വേണം നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ചേർക്കണം ഐ ഹിയർ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കലും നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതടക്കം എന്തിൽ വരും ആ ബോക്സിനകത്ത് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം മനസ്സിലായി നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം അതിൻ്റെ മോഡൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഒന്നും പറയാം മോഡൽ റെസ്യൂമിൻ്റെ മോഡൽ നെയിം അഡ്രസ്സ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഫോൺ നമ്പർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങളെ സ്കിൽസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം ലാംഗ്വേജ് പറയാം ലാംഗ്വേജ് നോൺ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയുന്ന ഭാഷകൾ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഹിന്ദി തമിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഹോബിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കുക ഐ ഹിയർ ബൈ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഓൾ ദ എബവ് ഗിവൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആർ ട്രൂ ടു മൈ ആൻഡ് കറക്റ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ നോളജ് ആൻഡ് ഇഫ് ഫൗണ്ട് അതർവൈസ് ഐ എലോൺ ഷാൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ താങ്ക് യു യു സിഗ്നേച്ചറും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഒരു ടെലഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ ടെലഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ ടെലഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻ എന്നുള്ളത് ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഹസ്സനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ലേജ് ക്രോണി നടത്തുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പീപ്പിൾ ഓവർ ദ ടെലഫോൺ വൈ വെൻ ദ പീപ്പിൾ നോട്ട് നിയർ ടു ബി ഹേർഡ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആൻസർ ദ ഫോൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് യുവർ സെൽഫ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്
uh, I was thinking about your pathetic condition on Rana Khaji and wanted to thank you for all your great help. Without you, it would have been impossible for me to overcome such a terrifying situation. Oh, sir, uh, there is no need of thanking me. It's my job to help uh, people on the deck. I just did my job. Cronin, I knew that you will say this. You ought to have cared for your health uh, uh, a little bit while doing all those jobs. Anyway, I am going to get you a salary hike. I'm not afraid of my life, sir. I have lived my whole life in the ocean to help others. And that's the great happiness in my life. And I'm not interested in making money. Cronin, oh man, I can't understand you, Ozan. You, how can someone be uh, this good? Anyway, nice to talk. Uh, nice talking to you. Bye, Ozan. Bye, sir. Nice talking to you. Okay. But I have a telephonic conversation. Just to know the voice of telephonic conversation between Maggie and Gupta. On the voice of telephonic conversation between Maggie and Gupta. Both the voice of Gupta. ഓക്കെ നോ അപ്പോൾ അത് വായിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലൈവ് റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത് ലൈവ് റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ റിപ്പോർട്ടർ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടറിനെ നമ്മളൊന്ന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ജുനോ ഫ്രം സ്റ്റാർ ടി വി സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് കണ്ടാവ് ഇൻ ദ മൂവാന വിത്ത് ദ ക്യാമറമാൻ അജിത് സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം എന്തിനെ റിപ്പോർട്ടറിനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ പ്ലേസ് സ്ഥലം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുക യൂസ് ലൈവ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് യൂസേജസ് ലൈക്ക് ആസ് യു ക്യാൻ സി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് പോലെ ഹിയർ ദാ ഇവിടെ യു ക്യാൻ സി സി ഓ വണ്ടർഫുൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ദെൻ യൂസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക്ക് എ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ അറ്റൻഡിങ് ലൊക്കേഷൻ ടൈം തീം ആസ് വെൽ ആസ് anything else that stand out or makes the event distinct ee event ne veerthirichu nirthuna allengile etum pradhana pettadayittulla adile ella karyangalum ningalku endu cheyam avade charcha cheyam okay any sample of a tv reporter imagine that you are a lady reporter allowed uh, to report the rituals of women on the islands of kandav draft a live tv report idum oru thavana choichathana 21 le choichu odiyana I am Jano from uh, Star TV standing at uh, Kandava in Namuana with cameraman Ajit Sam. Let me familiarize you with an area. 
Namuana, as you can see, is a beautiful quiet village with rocky cliffs on the beach. You can climb a rocky track, enjoy watching the turtles have great meals and feel very safe. Many tourists have now gathered here. They are all getting ready for the turtle calling, which is a famous ritual here. Here the women chant a special tune to call turtles. There is a story connected to this legend. Uh, once the beautiful princess Tinai Koberga and her daughter were seized by a group of fishermen as they were wading through the water. The women cried and the, but the warriors only laughed at the women's, tear, women's tears and pleas. The people here say that the gods sent a mighty storm and tossed the cannon. The fishermen saw the women turning into two giant turtles. The turtles slipped into the water and sea grew calm. The Fijians still believe that forever afterwards, Tine Kobaga and Rodilus lived in the water of that bay. You can see the women of the Namona village dressed in mourning clothes and carrying sacred clubs as they walk to the shore. See, they are chanting to their beloved turtles. Let us see what happens. Oh, wonderful! As the women chant, the giant turtles rise to the surface of the bright blue waters of this beautiful bay beneath the cliff of Kandav. Don't you feel excited to go near and see the turtles come up? It is true. You will see. In the Varanya, you can see the same thing. In the Varanya, present tense, simple present tense. This is a poem. This is a poem. That is the trip of Lee Horland. Description to show the character on the way on the white sugar trip of Lee Horlade. Is it under the show the girl on the gill? Kanda Varium, Vanyano Vaisu, Idubole, trip of Lee Horlade, show the character. PDF fight in English, Anna Kitoto. PDF fight in Angola, Apple is the first page of the name in Dow. Okay, first page in English. Uh, Yandu just to Ika. This is Ganga. I report uh, uh, reporting from the gas works of Lalita, Lavalita here, where Lee Horla is about to take off. Almost 300 people have arrived to witness this mesmerizing event. Here, as you can see, almost 300 people have arrived to witness the mesmerizing event. Here, as you can see, the crowd is roaring. The passengers are ready to ready for the ride. You can see their excitement. See, they are arranging barometers, eatables and raincoats, overcoats, uh, siren and two trumpets with them. Their captain Jovis calls everyone to get in the basket. Let us let us ask the opinion of the crowd here. Hello, you have come to see the takeoff, haven't you? What would you what do you think of the balloon journey? It is going to be a fantastic journey. And the reply Carnegie Yeah, their lieutenant Lieutenant Mallet jumps aboard and the rest of them too. Oh my god, the basket is not moving. Don't know why. And Mr. Iris gets out from the basket. Won't he join? No, I think uh, now Lee Horla is ready for the ride. The passengers are waving at the crowd. The weather is uh, good. Under Mr. Joliet's uh, command, the rope that connects the balloon with the ground has cut. Wow, what a marvelous sight to see. Like a bird, Lee Horla is flying very majestically in the sky. Lee Horla is heading to Paris, as you can see in the visuals. Uh, exclamatory sentences with Dharalam you see. Uh, short sentences with Dharalam you see. Uh, Vekta Maya, word selections of Yuikya. Okay, majestically. Naka Parayana, words of Yuikya. Next one is narration. Narration no arnanda, to tell a story. Uri Kada Varayana, Namandoria. Narration no aria. Apo, uh, 
recollect the experience and create an outline of the basic parts of the narrative. നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്ക പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രെറ്റയുടെ സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്രെറ്റയുടെ സ്റ്റോറി ഗ്രെറ്റ നറൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ ഇത് മാഗി നറൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ നമ്മളൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യുക എന്താ ശേഷം യൂസിങ് ഔട്ട് ലൈൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ നറൈറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറൈറ്റീവ് സബ്ജക്റ്റ് പ്രോണോൺ ഐ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിൽ ആ പറയാം ഐ ഐ ഐ വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയാണ് ആ സ്റ്റോറിയിൽ ഇത് ഫ്ലൈസ് ഫ്രൈസ് ഫ്ലോസിൽ കഥ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയാളാണ് കഥ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിൽ ഒന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സണിൽ മേ മാഗി ആയിരിക്കും ഈ കഥ പറയുന്നത് ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പോൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ത്രൂ ഔട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ അത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സണോ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഒക്കെ ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മാർക്ക് പോകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഗുപ്ത ഓൺ റിട്ടേണിങ് ടു ഇന്ത്യ നറൈറ്റ് ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് മാഗി ആൻഡ് ഫാമിലി ഇൻ ലണ്ടൻ ടു ഇസ് ഫ്രണ്ട്സ് റൈറ്റ് എ നറേഷൻ ഫോർ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ നറേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടത് മാഗിയെയും ആ ഫാമിലിയെയും കണ്ട കാര്യം ഗുപ്ത നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഐ വാസ് ഇൻ ലണ്ടൻ കണ്ടോ ഐ എന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണലല്ലേ നറേഷൻ അപ്പോൾ ഐ വാസ് ഇൻ ലണ്ടൻ വോ ഐ ഹാഡ് എ ടച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് വൺ ഡേ ഐ മെറ്റ് എ യങ് ടീനേജർ ഇംഗ്ലീഷ് ഗേൾ ഇൻ എ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഷി ലുക്ക് ടു പുവർ ആൻഡ് ലോൺലി Her name was Alice Magret Clifford, lovingly called Maggie. Mutual interest in knowing each other made us friends. She took me to her home. Francis, her brother, was a soldier in India. They had no news of him for a long time. Her mother told me about a magical crystal ring sent by her son and wanted him to look at it to know about her son. As I was not superstitious, I refused her. ഞാൻ സൂപ്പർസിഷ്യസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിസമ്മതിച്ചു ഐ അഗെയിൻ വിസിറ്റഡ് ഹെർ ഹൗസ് വെൻ ഹെർ മദർ ഫെൽ ഇൽ ദ ഗേൾ റിക്വസ്റ്റഡ് ഹിം ടു ഗേസ് അറ്റ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ റിങ് ആൻഡ് കൺസോൾ എ മദർ ബൈ സെയിങ് ദാറ്റ് ഹെർ ബ്രദർ വാസ് എ ലൈവ് ഏജ് ബൈ ഹെർ ഐ ടോൾഡ് ഹെർ മദർ ദാറ്റ് ഹി വാസ് എ ലൈവ് ആൻഡ് ഷി റിക്കവേഡ് ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഐ റിസീവ് ദ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഫ്രം മാഗി ഇൻഫോമിംഗ് ഹെർ ബ്രദേഴ്സ് ഡെത്ത് ഐ ഫെൽ എ ഷെയ്മ്ഡ് ഓഫ് ഫേസിംഗ് ദം ആൻഡ് റോഡ് ദം അബൌട്ട് മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ ഓൺ ദ ഡേ my departure maggy came to see me she gave me a shilling to buy flowers to place them on her brother's grave a shilling was not a lot of money for the poor girl like her i was really moved by her love sacrifice and strong bond of relationship between the sister and the brother okay so i am going to mind ingane parayana appo adu manasilekku ingala kittan vendittana naal adu eludhunna samayath adu automatically ingala mind lekku naan parayna karyangal engil vannundengil valare nalla karyam സാമ്പിൾ ഡീറ്റെയിൽ നറേഷൻ വേറെ ഒന്ന് ഇത് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ആ സെയിം ചോദ്യം ആറ് മാർക്കിന് വന്നാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നാല് മാർക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് എ ട്രാവൽ എസ് എ ട്രാവലോഗ് ട്രാവൽ എസ് എന്നോ ട്രാവലോഗ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചിട്ട് ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ മുന്നാറ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് മുന്നാറിലേക്ക് നിങ്ങൾ യാത്ര പോയി അതിൻ്റെ മുന്നാറിൽ നിന്നാണല്ലേ എവിടേക്ക് യാത്ര പോയത് ചോദ്യം എങ്ങനെ ആയിരുന്നു Uh, you visited a hill station during a summer holidays write a travel essay to be published in your school magazine about the place you visited nammal avada poi inna karyangal kandu avada inna samayath etti aa details muluvanum oru vishadamayitte oru kadha parayana pole parayunnayana nammal endu paraya travel essay nu paraya avada shraddhikkenda karyangal nu paranju kanjundengil da it should be told in the past tense karanam poi kaynadanallo past tense lu parayanam and first person first person la varunde njan poyadalle appo first person lu varanam give a catchy title a trip to munnar madi give details and clear description of the place details varana salathe kurichu vivarikanam varnikanam there should be a subjective and emotional insight subjective emotional insight undavana formal statement should be avoided formal statements okke oluvaka informal aayittu eda conversational tone can be used samsarikkana pole illa bhasha upayogikkam highlight the various attractions of the place salathe kanda പല അട്രാക്ഷൻസിനെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നമ്മൾ ലീ ഹോർലയിൽ കണ്ട പോലെ നമുവാനയിൽ
travel info brochure sample travel info ഒരു ട്രാവൽ ബ്രോഷറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് ഇവിടെ നോക്ക് വയനാടിൻ്റെ ബ്രോഷറാണത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക വയനാടിൻ്റെ ബ്രോഷറാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജിന് മൂന്ന് കോളാക്കിയിട്ട് എഴുതാം പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ മൂന്ന് കോളാക്കിയിട്ട് എഴുതാം എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ പേജിനകത്ത് ട്രാവൽ ബ്രോഷർ വയനാടിൽ നിന്ന് മാത്രം എഴുതുന്നു താഴെ അതിൻ്റെ അടുത്ത പേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വയനാടിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കും ഗ്രീനറി ആണ് ഗ്രീൻ പാരഡൈസ് ആണ് ഇതിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈസ് ഇൻ ദ ബിറ്റ്വീൻ ദ മൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് വയൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സൗതേൺ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഡെക് ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ പ്ലേസസ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ ഓരോരോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായോ ഇതൊരു ഇതാണ് എന്ത് ഈ ട്രാവൽ ബ്രോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു മിക്സിയോ ഫ്രിഡ്ജോ ഒക്കെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ബ്രോഷർ കിട്ടില്ലേ ഒരു ചെറിയ മടക്കി വെക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പോലത്തെ സാധനം കിട്ടില്ലേ പിന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്കൂളിലെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഫ്രണ്ടിൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ കോഴ്സുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ബ്രോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാറില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ ട്രാവൽ ഇൻഫോ ഇപ്പോൾ എന്താ വരില്ല ചോദിക്കാറില്ല എന്താണ് വെച്ചാൽ ട്രാവൽ ഇൻഫോൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ ഇതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐറ്റ്നറി എന്നും പറയും നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഈ ട്രാവലിനെ കുറിച്ച് മലപ്പുറം ഡാ മലമ്പുഴ ഡാം മലപ്പുഴ ഡാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് വൺ ഓഫ് ദ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇന്ന സമയത്ത് അവിടെ എത്തണം ഇത്ര മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അവിടെ എത്ര അങ്ങനെ 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 ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുക ട്രാവൽ ഇൻഫോ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് വരാനിടയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ നോക്കാം ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അതിനൊരു ഹെഡിങ് വേണം അല്ലേ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടിന് അതൊരു ഹെഡിങ് വേണം ദെൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിങ് അത് നിർബന്ധമാണ് ഹെഡിങ് എഴുതി താഴെ ഇപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ എഴുതുക പ്ലേസും ഡേറ്റും റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ അതിന് താഴെ ഓപ്പണിംഗ് പാരഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കണം ഓപ്പണിംഗ് പാരഗ്രാഫിൽ എക്സ്പാഷൻ ഓഫ് ദ ഹെഡിങ് ആയിരിക്കണം ആ ഹെഡിങ്ങിനെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റാൻഡ് ലൈൻസ് ആ എന്താണോ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ന്യൂസ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം കൺക്ലൂഡിങ് പാരഗ്രാഫ് ദിസ് വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡ് ദ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ടേക്കൺ സോ ഫാർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ഇറ്റ് ഹാസ് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ പോലീസ് ഒന്നും അന്വേഷിച്ചു ഇനി ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സാമ്പിൾ നോക്കുക You have read the poem, Wreck of Titanic. Imagine that you are a reporter of the local daily. Prepare a newspaper report to be published on the wreck of the Titanic. Titanic is the wreck of the Titanic. You have a newspaper report. Okay. The Titanic sinks more than 1,500 dead. Here is the story. This heading is the catchy heading. This heading is the catchy heading. The heading is the heading. The heading is the heading. The heading is the grammar. The heading is the heading. The heading is the heading. The heading is the catchy heading. ഇവിടെ നോക്ക് ദ ടൈറ്റാനിക് സിങ്സ് ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങി സെമി കോളൻ മോർ ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡെഡ് അപ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് അതെ അല്ലേ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും സൗത്ത് ആംപ്ടൺ സ്ഥലം എഴുതി ഫിഫ്റ്റീൻ ഏപ്രിൽ ഫോർട്ടീൻത്തിനാണ് അപകടം നടക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് 15 April 1912. The Titanic which began its maiden voyage. That is the Kanni Yathra. From Southampton to New York. New York Lake. That is the Kanni Collided Idichu with a huge iceberg. A huge iceberg. And sank in the icy waters. Icy waters like the Atlantic. It was the biggest passenger ship ever made. Never end up. It was the biggest passenger ship ever made. പാസഞ്ചർ ഷിപ്പാണത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് സപ്പോസ് ടു
അതിൻ്റെ അവസാനമായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് ആൻഡ് ക്രൂ ബിഹേവ്ഡ് കറേജസ്ലി ഇൻസ്റ്റഡ് റഷിങ് ടു സേഫ്റ്റി ദ അലൗഡ് ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ടു ഗോ ഇൻ ടു ദ ലൈഫ് ബോട്ട്സ് അവരെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാതെ അവരെ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ദ ആസ് ദ വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ടു എൻ്റർ ദ ലൈഫ് ബോട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് മോർ ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ കുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ടു സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ദേ സാങ്ക് വിത്ത് ദ ടൈറ്റാനിക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ കൂടെ മുങ്ങി മരിക്കുകയാണ് വാട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് ദ ക്യൂ ആൻഡ് ദ മെയിൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഡിഡ് വാസ് ഹീറോയിക് ആക്ട് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഹീറോയിക് ആക്റ്റാണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിമെമ്പേർഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഏജസ് കാലങ്ങളോളം അത് ഓർക്കപ്പെടും ഇംഗ്ലണ്ട് ആസ് ഡിക്ലെയർഡ് എ ഡേ ഓഫ് മോർണിംഗ് ഫോർ ദ ഡെഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് നാളെ ഡേ ഓഫ് മോർണിംഗ് ആണ് വിലാപ ദിവസമാണ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് അനൗൺസ്ഡ് ടു സം ഫിനാൻഷ്യൽ റിലീഫ് ടു ദ റിലേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ വിക്റ്റംസ് ഇരകളുടെ കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം ഗവൺമെൻറ് അതാണ് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഓക്കെ വൺ ഓഫ് ദ സർവൈവേഴ്സ് റിമാർക്കഡ് അതിനകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് എപ്പോഴും കൊടുക്കാം കേട്ടോ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടിൽ അവസാനം ഒരാൾ പറഞ്ഞു ദൃക്സാക്ഷി പറഞ്ഞു ഐ ഹാവ് നെവർ എവർ സീൻ എനിത്തിങ് മോർ ട്രാജിക് ആൻഡ് നോബ്ലർ ഇൻ മൈ ഓൾ ലൈഫ് നെക്സ്റ്റ് യു ആർ കിരൺ ഒ കീർത്തി ഓഫ് എൽ എം മെമ്മോറിയൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ദ്വാരക യുവർ സ്കൂൾ ഹാസ് അഡോപ്റ്റഡ് എ വില്ലേജ് ആസ് എ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റൈറ്റ് അഡോപ്റ്റഡ് എ വില്ലേജ് ആസ് എ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദെൻ റൈറ്റ് എ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഫോർ യുവർ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസ് ഡെയിലി ഓൺ ദ ഇവൻറ്റ് താഴെ വില്ലേജ് അഡോപ്ഷൻ എ സ്റ്റെപ് ടുവേർഡ്സ് ബീങ് സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ദ്വാരക ഡേറ്റ് ഓൺ ദ ഒക്കേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലിറ്ററസി ഡേ എൽ എം മെമ്മോറിയൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ദ്വാരക ഹാസ് ടേക്കൺ എ ആൻഡ് ഓത്ത് ടു എംബ്രേസ് ദ വില്ലേജ് നെയിംഡ് രാജ്പൂർ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹെഡ് ഇങ്ങനെ വിശദീകരണം ദ സ്കൂൾ ഹാസ് ടേക്കൺ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ പീപ്പിൾ റിസൈഡിങ് ഇൻ ദ വില്ലേജ് സെലക്ടഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ഈച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ ടേക്കൺ ദർ വേർ ദർ എവ്രി വീക്കെൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്കൂൾ അവേഴ്സ് ടു ഇമ്പാക്ട് ഇമ്പാർട്ട് നോളജ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ദ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് മോട്ടിവ് മോട്ടീവ് ഇസ് ടു മേക്ക് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി പേഴ്സൺ കേപ്പബിൾ ഓഫ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ് 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 എന്താണോ ചോദ്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതാം ആ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം എ ഫാമിലി കൈൻഡ് ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇസ് ബീങ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ സ്കൂൾ ട്രീറ്റ്സ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് വില്ലേജ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഇസ് അൺബയാസ്ഡ് ബൈ അഡോപ്റ്റിംഗ് എ വില്ലേജ് ദ സ്കൂൾ ഇസ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് സെൻസിറ്റീവ് ടുവേർഡ്സ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ് അറ്റ് എ യങ് ഏജ് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിറ്റഡ് ടു റേസിംഗ് ദ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ടുമോറോ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ പോയിൻസും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റനിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വൺ സെമിനാർ ഓർ പ്രോഗ്രാം റിപ്പോർട്ട് സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് ഇതും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്കും മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നോക്കണം റീഡ് ദ പ്രോഗ്രാം ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയർഫുള്ളി ഗിവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഹെഡിങ് ആദ്യം തന്നെ പ്രോഗ്രാം എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതെന്ന് ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവണം ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു നല്ല ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ക്യാൻ ബി ജസ്റ്റ് ആസ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ ഹെഡിങ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് തന്നെ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം സെമിനാർ 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 വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ അവർ സ്കൂൾ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് എന്താണോ ടോപ്പിക് ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് Write all the details in order to, in the order of importance, note in the chronological order in the next paragraph. Simple and plain language should be used as far as possible. Past tense should be used in the report. Report will be in the past tense, we will use it. Draft a report of the following
ആലപ്പുഴ ഓൺ മാംഗ്ലൂസ് എറിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓൺ സെപ്റ്റംബർ ഡേറ്റ് എഴുതി ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ദ സെമിനാർ ബിഗിൻ അറ്റ് ടെൻ എ എം ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ട്രെൻഡ് ഉള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് സോ നാളത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം എങ്ങനെ എഴുതണമെന്നൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ എഡ്ഡിങ് എഴുതി എന്ത് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നതെന്ന് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമാണ് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദ സെമിനാർ ബിഗൻ അറ്റ് ടെൻ എ എം വിത്ത് പ്രയർ ബൈ ദ സ്കൂൾ കോയർ It was followed by a welcome speech by Ms. Mrs. Sushila Kumari, the school principal. Then came the presidential address by Mr. Dr. Sadish Chandran, a renowned environmental activist. He stressed the need to preserve our environment. He showed us how human beings, uh, how we human beings are destroying nature by cutting down trees, filling up a uh, ponds and waterways and using insecticides everywhere and throwing garbage wherever we want he said that uh, unless we change uh, nature will destroy us through earthquakes droughts tsunamis etc there was a fel- felicitation by mrs shandi the ward councillor who said that uh, ward was doing all its best to pers- preserve the environment it was followed by the paper presentation by adira on mangroves അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ ഇന്ന ആൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന ആൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതലാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ രണ്ടാൾക്കാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു നോക്കാം ഓൺ മാംഗ്രൂസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നൗഫിയ ഓൺ ദ ലെജൻഡ് ഓഫ് മാംഗ്രൂസ് ശ്യാം ഗോപാൽ പ്രസൻറ്റഡ് എ പേപ്പർ ഓൺ വേസ്റ്റ് ടു പ്രിസേവ് മാംഗ്രൂസ് ആൻഡ് വൈഷാഗ് ഓൺ മാംഗ്രൂസ് ഇൻ കേരള എ ഡിസ്കഷൻ ഫോളോഡ് ദ പ്രി പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കൂൾ ലീഡർ ദിവ്യ കൃഷ്ണ പ്രപ്പോസ് ടു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് then uh, the seminar came to a close at 1 o'clock with the national anthem ingeyana aa oru sadhanam ezhuthi theerka very very important onnu kude nokki vecho ingeyana nammal seminar report eda seminar report de question ingena irunnu da ibada ke aala welcome speech parna aalu vera onnum parinnavilla nammal in additional light endekil oru point idumayi bandapadittu paraya rendu aalkar parnu പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ഇതിന് എന്താ ചെയ്താൽ മതി സെൻറ്റൻസുകളിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റി എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി പല ആൾക്കാരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതി എഴുതി വെക്കുന്നത് പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ വെറുതെ മാർക്ക് കളയണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫിലേക്ക് ആക്കിയാലേ നമുക്ക് ആ ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടും പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം എഴുതുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പേപ്പറിലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലൊക്കെ ഫോർമാറ്റൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉള്ളിനകത്ത് നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അല്ല അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ ഒരൊറ്റ വെട്ടായിരിക്കും ഒരു മാർക്കും കിട്ടില്ല സീറോ മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പരിപാടിക്ക് നിൽക്കേ വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പകർത്തി എഴുതാൻ നിൽക്കരുത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇമെയിൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഇതിന് അകത്ത് നിന്നും സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അങ്ങോട്ട് പകർത്തി വെക്കരുത് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടൂല ഫുൾ മാർക്കൊന്നും കിട്ടൂല ഒരൊറ്റ വെട്ടായിരിക്കും അവരെ കളിയാക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അവരെ പറ്റിക്കുന്ന പോലെ അവർക്ക് തോന്നുക അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാം ഒരൊറ്റ വെട്ടായിരിക്കും അവ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഒന്നും എഴുതാൻ അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഫോർമാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഇടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഇൻകൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം റെഡിയാവും ക്ലിയർ അല്ലേ ചോദിക്കുന്ന വാ ചോദ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടാകും പാടില്ല കേട്ടോ പ്രിസീസ് റൈറ്റ് പ്രിസീ റൈറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രിസി റൈറ്റിംഗ് ഹാസ് മേക്കിംഗ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് സമ്മറി ഓഫ് സംഭവം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാടായി ചോദിച്ചിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രിസി റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു വലിയ പാരഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് അതിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഭാ ഒരു ഭാഗം മാറ്റി എഴുതാൻ പറയും അപ്പോൾ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് ആദ്യം വായിക്കുക അതിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ പാരഗ്രാഫിലുള്ള എക്
എന്നാൽ സാമ്പിള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ട സമയം പോക്കാണ് അൺസീൻ പോയം അപ്രീസിയേഷൻ ഇതാണല്ലോ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു പോയം തന്നിട്ട് ആ പ്രിസീന് ഒരു പാരഗ്രാഫ് തരും പ്രിസീസിന് ഒരു പാരഗ്രാഫ് തരില്ലേ യെസ് തരും ആ പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കുക മനസ്സിലായോ ആ പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അങ്ങനെ കാണാറില്ല പ്രിസീ റൈറ്റിംഗ് ആ വലിയ പാരഗ്രാഫ് എടുത്തു തരണം അത്രയും സ്ഥലം പോകും ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം അൺസീൻ പോയം എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം അപ്പം ഈ അൺസീൻ പോയത്തിന് ആദ്യം അവർ പറയുന്നു അൺസീൻ പോയം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊരു പോയം തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാൻ പറയും റീഡ് ദ പോയം ടു ഓർ ത്രീ ടൈംസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു അനലൈസ് ദ ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പോയം പറയുന്നത് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നോ നാലോ തവണ അത് ആദ്യം പോയം ഒന്ന് വായിക്കാം ഗിവ് അറ്റൻഷൻ ടു വേർഡ് സെലക്ഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പോയം ആൻഡ് പോയിറ്റിക് ഡിവൈസസ് യൂസ് ടു ആ പോയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേർഡ് സെലക്ഷൻ അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ട്രൈ ടു മെൻഷൻ ദ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ പോയം റൈം സ്കീം മീറ്റർ സ്ട്രക്ചർ എക്സെട്ര ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മൂഡ് ഓഫ് ദ പോയം പോയറ്റ് ഐറണിക് റൊമാൻറ്റിക് ചെയർഫുൾ മെലങ്കോലിക് എക്സെട്ര ഫിലോസഫിക്കൽ എക്സെട്ര ഗിവ് യുവർ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആസ് വെൽ ഇത്രയും മതി സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പോയറ്റിക് ലൈൻസ് കിട്ടിയാൽ ഒരു മൂന്ന് തവണ വായിച്ചു നോക്കാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നതിന് ശേഷം ഈ എഴുതി ആളെ വേരു കൂടെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് പറയാം പോയത്തിൽ ഇന്ന പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയം ആണെന്നൊക്കെ പറയാം എന്നിട്ട് ഈ പോയം വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ തീം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ തീം എന്താണെന്ന് പറയാം സക്സസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പോയം ശേഷം ഓരോ ലൈൻ രണ്ട് ലൈൻ രണ്ട് ലൈൻ എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻസ് എടുത്തിട്ടോ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വിശദീകരിച്ച വിശദീകരിച്ച് എഴുതാം ആ വിശദീകരിച്ച് എഴുതാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വലിച്ച് കിട്ടിയാൽ കൊണ്ട് എഴുതാം മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് ലൈൻ എടുക്കാൻ ഓക്കെ ശേഷം അതിലെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം സിമിലി മെറ്റഫർ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അന്ന് ക നോക്കി കണ്ണാൽ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അലിട്രേഷൻ ആസോണൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വേഗം എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി എടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള റൈമിങ് ബോർഡ്സ് റൈം സ്കീം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം അതിനുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പോയത്തെ കുറിച്ചിട്ടും പറയാം ഇനി വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഈ പോയം നമ്മൾ പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും പോയമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയത്തെ കുറിച്ച് എഴുതാനും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ദ ഡെത്ത് ലെവലർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയത്തോട് ഇതിന് വളരെ സാമ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോയത്തെ കുറിച്ചും ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം അത് അത്യാവശ്യം എഴുതണം നമുക്ക് ആ മാക്സിമം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരിക്കലും ഇത് ഒഴിവാക്കരുത് കാരണം ഇത് ഒരു സാധനം പഠിക്കാത്ത ആൾക്കും ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം ഓൾറെഡി അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതേണ്ട പോയം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പോയം വായിച്ചു നോക്കുന്നു അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതുന്നു ഈസിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ആ ഒരു ആറ് മാർക്കെങ്കിലും നമ്മളതിൽ ഉറപ്പിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചാണോ ക്യാറ്റ് സ്കെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ആദ്യം തന്നെ അയാളുടെ പേര് പറയാം ഹെഡിങ് ദെൻ അയാൾ ആരാണെന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അയാളുടെ ഫീ എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ ട്രേറ്റ്സ് സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഈ കഥയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ കഥയിൽ അയാളെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഇന്നതാണ് എന്ന് കഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയണം എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ സിൻസിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിൻസിയർ ആണെന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്ന സ്റ്റോറിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു സന്ദർഭം എടുത്ത് പറയാം അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാരഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും
to get that she has to work for many days the flower represent love sacrifice and strong bond of relationship between the sister and the brother her sacrifice and selfless acts bring tears to the eyes of mr gupta and the readers too are moved surely she is a model for girls of her age nalla ru sample exam example anadu ningal adu note cheya screenshot eduthu to engane ikku adu vaichu nokka ini ipo vaikkan nu vera samayam onnum illa appo than adu thalayilekku feed cheya മാഗ്ര ക്ലിഫോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാഗി അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്സൻ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും ആണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി ചോദിച്ചു വരുന്ന കാറ്റ് സ്കെച്ച് സോ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം പഠിക്കണം Next one. Hassan is the character of the story. Hassan is the central character of the story, The Sarang of Ranaganchi, written by A.J. Cronin. In appearance, he is caught and ugly with short legs and a large disproportionate hair. He is the Sarang of the ship. <coughs> he is the sarang of the ship huh? then uh, what uh, he is originally from punjab but he has no place family or friends on the shore as he spent uh, uh, 40 years of his life on different ships the past 8 15 years he has been working on the rana ganji uh, with when small box is reported on the crowded ship it is hasan who willingly comes forward to assist the other who has also who is also the ship's doctor while assigning him the doctor captain hambles pays him the biggest compliment by saying that uh, he is the finest man he has hasan is the man who, of few words hasan has a silent efficiency and an ability to find solutions to problems quickly when they when they find no space to isolate the patients in the crowd crowded ship it is he who suggests making a shelter on the after deck safely away from the other passengers hasan is very compassionate when though it is not a part of his duty he volunteers to do the risky job when the doctor ask him to be careful he says don't worry doctor sahib i am strong and it is my work too he is unmistakably sincere ഹസന്റെ ആണ് ഗുപ്തയുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചതാണ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോട്ട് മേക്കിംഗോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ചോദിച്ച് കാണാറില്ല എന്തായാലും നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നമ്മൾ നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കൂലേ അതിന് ഒരു ലെക്ചർ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കൂലേ സ്പീച്ച് കേട്ടിട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കൂലേ അതുപോലെ അത് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുന്നത് ഫ്രൈസ് ഓൺലി ഫുൾ സെൻറ്റൻസസ് ഇല്ലാതെ ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകളാക്കി എഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മൾ നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഉണ്ടാക്കും എന്താ ഇങ്ങനെ ട്രൈഫോൺസ് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ സ്റ്റോംസ് ആണ് ഓത്ത് കൈക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മൈൽസ് പെർ ആ കോസസ് ഗ്രേറ്റ് ഡാമേജ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം അത് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ട പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് എസ്സേസ് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും എസ് എഴുതുമ്പോൾ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ മിസ് ജോബ് സ്മിത്ത് ചോദിക്കുമെന്ന് ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല മെയിൻ എക്സാംസിന് സോ മിസ് ജോബ് സ്മിത്തിൻ്റെ പാരഗ്രാഫ് ഒരുപാട് അവരെ കുറിച്ച് പറയാനും ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ചില എന്താണ് ബുക്സൊക്കെ ഇറക്കുന്നതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ 
അതിലും ഒരുപാട് നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ടാവില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും മിസ് ബോബ് സ്മിത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടപെടൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് അസനെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരം അല്ലെ വാനിറ്റി വുമൺ ഓഫ് വാനിറ്റി ഓതർ നന്നായിട്ട് അവരെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം ഇനി എസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്തിനൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ദെൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൻറ്റൻസസ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി ഓർഗനൈസ്ഡ് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഓണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ ഒരു ഓണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു എസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓണത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നുള്ള ചരിത്രം ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയും ഓ ഇത് ഓണത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ഓണം കേരളത്തിൽ വേണ്ടത് വിഷു ഉത്സവം ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒരു പാരഗ്രാഫ് നെക്സ്റ്റ് അതിലെ സദ്യയെ കുറിച്ചിട്ട് അതിലെ കളികളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരിക ഓരോരോ പാരഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഓരോ പാരഗ്രാഫ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഷോർട്ട് റൈറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് ദേർ ഷുഡ് ബി സിംഗിൾ പാരഗ്രാഫ് ഓൺലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരഗ്രാഫുകൾ പാരഗ്രാഫുകൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടോപ്പിക്കേ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ സദ്യയെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ സദ്യയെ കുറിച്ച് മാത്രം അപ്പോൾ ആ പാരഗ്രാ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സെൻറ്റൻസ് ഉള്ളതാണ് ഒരു നല്ല പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലോ അഞ്ചോ സെൻറ്റൻസ് മതി അപ്പം ചെറിയ പാരഗ്രാഫുകൾ ചെറിയ സെൻറ്റൻസുകൾ ഇതാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി പറയാണ് ഫോർ ഷോർട്ട് റൈറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് ദർ ഷുഡ് ബി എ സിംഗിൾ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ പറയാം ഷോർട്ട് റൈറ്റ് അപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് അപ്പ് എന്നല്ലേ ഷോർട്ട് റൈറ്റ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാത്ത എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഫോർ ഷോർട്ട് എസ് എ ദർ ക്യാൻ ബി പാരഗ്രാഫ് ഡിവിഷൻസ് എസ് എസിന് ഒരുപാട് പാരഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ടാവാം ഐഡിയ ഷുഡ് ബി ഗ്രാജുവലി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ പാരഗ്രാഫ്സ് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഓണത്തിൻ്റെ അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വന്നാൽ മതി സാമ്പിളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എസ് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടെന്ന് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് കേട്ടോ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പാരഗ്രാഫുകളാക്കിയിട്ട് എഴുതി ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അത്രയാണ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഗ്രാമറുണ്ട് ആ ഗ്രാമറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സോ ആ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മൂന്നെണ്ണം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇതിലെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എല്ലാം എഫ് ക്ലോസും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ എസ് ഐ ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പാരഗ്രാഫുകളുള്ള ഒരു പഴയ എഴുത്ത് രീതിയാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ അപ്പോൾ അതിനെ സമർത്ഥിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയാണ് മനസ്സിലായോ പക്ഷേ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സമർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ആ എസ് എയ്ക്ക് ഒരു പൊതുവേ ഉള്ളൊരു റീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോമൺ റീഡേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനെയല്ല ഒരു പ്രത്യേക റീഡേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വായനക്കാരനായിരിക്കും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവുക ന്യൂസ് പേപ്പറിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും മാഗസിൻസിലുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആർട്ടിക്കിൾസ് ചെയ്ത എസ് എ അങ്ങനെയല്ല അതൊരു അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഏകദേശം നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടും ഏകദേശം സെയ
ടെൻസസ് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ടെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ മൂന്ന് ടെൻസസ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് അല്ലേ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാനുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ തന്നെ ഒരു നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഇത് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കണം ഇവിടെ നോക്കാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ റീഡ് നിയർലി ഇപ്പം ഐ റെഡ് നിയർലി എവ്രി ഡേ ഐ റീഡ് നിയർലി എവ്രി ഡേ ഞാൻ ഏത് എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കാറുണ്ട് ഐ റീഡ് നിയർലി എവ്രി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പൊതുവായ എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കാൻ എൻ്റെ ഒരു ശീലത്തെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലാണ് പറയുക ഐ ബ്രഷ് ഡെയിലി മനസ്സിലായോ ഐ റൈഡ് എ ബൈക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതൊരു ശീലത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഐ ഗോ ടു സ്കൂൾ ഓൺ മൈ ബൈക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു ശീലമാണ് ശീലത്തെ കാണിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ പറയാം മറ്റൊന്ന് ഒരു പൊതുവായ സത്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ദ ക്രോ ഈസ് ബ്ലാക്ക് ഇൻ കളർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇതൊക്കെ ഒരു പൊതുവായ സത്യങ്ങളാണ് അത് പറയാനും നമ്മൾ ഈസ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ക്രോ വാസ് ബ്ലാക്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പൊതുവായ സത്യങ്ങൾ പറയാനും ഒരു സ്വ ഒരു സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഒരു ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഐ റെഡ് എൻ എൻറ്റയർ നോവൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു നോവൽ മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർത്തു തൊട്ടു മുമ്പ് നടന്ന തൊട്ടു മുമ്പല്ല പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ദ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ റീഡ് ആസ് മച്ച് ആസ് ഐ ക്യാൻ ദിസ് ഇയർ വരാനിരിക്കുന്ന ഭാവിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണെന്ത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതേപോലെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഐ ആം സ്റ്റാൻഡിങ് ഹിയർ പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക മുമ്പേ നടന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്നലെ നടന്നൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറിൽ നടന്നൊരു കാര്യം അത് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക ഐ വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നാളെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയായിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ പറയാം ഐ വിൽ ബി സ്റ്റാൻഡിങ് ഹിയർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഐ ആം റീഡിങ് ഷേക്സ്പിയർ അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഐ വാസ് റീഡിങ് എഡ്ഗർ അലൻ ദെൻ ഐ വിൽ ബി റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഏരിയ ആദ്യം ഇത് പഠിക്കുക നോക്കുക പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഹാസ് ഹാവ് വരുന്നതാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഹാസ് ഹാവ് വരുന്നതാണെന്ത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടീച്ചർ ഹാസ് ഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടീച്ചർ പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ അല്ല ദ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ നടന്ന ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ത് പറയാണ് തൊട്ട് മുന്നേ നടന്ന ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുന്നേ പറയാം എന്നാലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഹാസോ ഹാവോ മറ്റൊന്ന് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്
ഇന്നലെ ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എത്തിയതും പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ബസ് പോയതും പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ഏതാണ് ആദ്യം നടന്നത് ബസ് പോയതാണ് ആദ്യം എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ദ ബസ് ഹാഡ് ഗോൺ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അങ്ങനെ വലിയ ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനായിട്ടുള്ള എഡിറ്റിങ്ങിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യ ഒരു ഭാഗമാണത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കിക്കണം തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്നത് ഹാസും ഹാവും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഹാഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആക്ഷൻസ് നടന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആക്ഷൻ അതിൻ്റെ മറ്റേതിൻ്റെ മുമ്പേ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നും പറയാം ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ അടുത്തേലേക്ക് പോവാം ക്ലിയർ ആണോ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ആര്യ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം അടുത്തത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റിൽ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുകയും അത് കുറച്ച് കാലം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങി അത് കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൽ കെ ജി മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയാം ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൽ കെ ജി മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് പാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസൻസിനാണ് പറയാം എന്താ വെച്ചാൽ ഐ ഹാവ് ബീൻ ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് സിൻസ് എൽ കെ ജി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് മനസ്സിലായില്ലേ ഐ ഹാവ് ബീൻ ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് സിൻസ് എൽ കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഹാവ് ബീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ബീൻ ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം പാസ്റ്റിൽ ഒരു ആക്ഷൻ കാര്യം തുടങ്ങി അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഇവിടെ വരെ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ അടുത്ത് നോക്കുക പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഹാഡ് വെച്ച് നമ്മൾ എഴുതും ഹാഡ് വെച്ച് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് അറിയാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഹാഡ് ബീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പാസ്റ്റിൽ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാസ്റ്റിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് കുറച്ച് കാലം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അത് പാസ്റ്റ് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഐ ഹാഡ് ബീൻ റീഡിംഗ് ഫോർ ലാ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ ഇയർ ബിഫോർ മൈ സിസ്റ്റർ ലേൺ ടു റീഡ് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ വായന തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പേ വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് തുടർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇയാൾ വായന ഒരു ഭാഗത്ത് തുടങ്ങി അത് കുറച്ച് കാലം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഏത് വരെ പാസ്റ്റിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പേ വരെ പാസ്റ്റിൽ ഒരു ആക്ഷൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ചെയ്തത് എന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പറയുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് മനസ്സിലാണ് പറയാം ആ കാലത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു അവിടെ തന്നെ കഴിയുകയും ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് പറയുന്നത് ഇതാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടെൻസിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അത്രയും മതി നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് ഇഫ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇഫ് ക്ലോസിൽ നമ്മൾ എത്ര കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ടൈപ്പ് വണ് പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഇഫ് ഐ ഫൈൻഡ് ഹെർ അഡ്രസ് ഐ വിൽ സെൻഡ് ഹെർ ആൻഡ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇഫിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന വെർബ് നോക്കുക ഫൈൻഡ് ആണ് വെർബ് ഇഫ് ഐ ഫൈൻഡ് ഫൈൻഡിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ഫൗണ്ട് ആണ് ഫൗണ്ട് ഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പം തന്നിരിക്കു
ഐ മൈറ്റ് സെൻ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ പാസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും പാസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും പ്രസൻ്റ് ഓക്കെ പ്രസൻ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ വില്ല് ക്യാൻ ഷാലുമേ പാസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ വുഡ് കുഡ് ഷുഡ് മൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് കണ്ടീഷനായി ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിച്ചു ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഫൗണ്ടർ അഡ്രസ് ഐ വുഡ് ഹാവ് സെൻഡ് ഹെർ എൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഫൗണ്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഹാഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ആൻസറിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ഒന്നുകിൽ വുഡ് ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് ഹാവ് എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഫൗണ്ട് ഹെർ അഡ്രസ് ഐ വുഡ് ഹാവ് സെൻഡ് ഹെയർ സെൻഡ് എന്നാവും കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ സെൻഡിന് ഡി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇതാ സെൻഡിന് ഡി ആയിരുന്നു ഇവിടെ വി ത്രീ ഫോമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വുഡ് ഹാവിൻ്റെ കൂടെ വി ത്രീ ആണ് വരേണ്ടതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വരും അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഫൗണ്ട് ഹാഡ് ഫൗണ്ടഡ് ഫൗണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വുഡ് ഹാവ് ചേർക്കണം നിർബന്ധം ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പറയാം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാർ ഞാൻ തോൽക്കുമോ എനിക്ക് ജയിക്കാൻ ജയിക്കാൻ എന്താ ഈ ക്ലാസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കേട്ടാൽ മതി ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കേട്ടാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും സമ്മറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് ശേഷം അതിനൊരു ഐഡിയ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം പ്ലസ് ഇതായി പറയുന്ന ഗ്രാമറും കൂടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് പറഞ്ഞു ഡിസ്കോസസ് പറഞ്ഞു ലെറ്റർ എങ്ങനെ എഴുതണം ഇമെയിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം ജയിക്കും തീർച്ചയായും ജയിക്കും എന്താ വുഡ് ഹാവ് ഷുഡ് ഹാവ് കുഡ് ഹാവ് മനസ്സിലാവാത്തതാണോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അടുത്തല്ലേ പോകും സെറ്റ് ഓക്കെ ഗുഡ് അടുത്തത് ഈദർ ഓറാണ് ഈദർ ഓർ ഈദർ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസേജ് ആണ് ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈദർ ഓർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഐ ഹാവ് സേവ്ഡ് സം മണി ടു ബൈ ഈദർ എ സ്കൂട്ടർ ഓർ എ ബൈക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഐ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഐ ഹാവ് സേവ്ഡ് മണി ടു ബൈ എ ബൈക്ക് ഐ ഹാവ് സെൻഡ് സേവ്ഡ് മണി ടു ബൈ എ സ്കൂട്ടർ ഇതിനെ ഈദർ ഓർ വെച്ച് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ഐ ഹാവ് സേവ്ഡ് മണി ടു ബൈ ഈദർ ആ ഓപ്ഷൻ്റെ ചോയ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോയ്സിന് മുമ്പിൽ ഈദർ ചേർക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോയ്സിന് മുമ്പിൽ ഓർ ചേർക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് സേവ്ഡ് സം മണി ഈദർ ടു ബൈ എ സ്കൂട്ടർ ഓർ ടു ബൈ എ ബൈക്ക് എന്ന് ആക്കാം ക്ലിയർ ആണോ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈദർ ബ്ലാക്ക് ഓർ ഗ്രേ ഐ കാൺ റിമെമ്പർ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേ ഐ കാൺ റിമെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഈദർ വെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ബ്ലാക്ക് ആണ് അതിന് മുമ്പിൽ ഈദർ ചേർക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഈദർ ബ്ലാക്ക് ഓർ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഗ്രേ ആണ് ഓർ അതിന് മുമ്പ് ചേർത്തു ഐ കാൺ റിമെമ്പർ യു ക്യാൻ സ്റ്റേ ഈദർ ഇൻ ഹോം ഓർ ഇൻ ഹോസ്റ്റൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഐദർ ഐ ഡ്രൈവ് ടു ദ എയർപോർട്ട് ഓർ ഐ ഗെറ്റ് എ ടാക്സി ഐദർ ഐ ഡ്രൈവ് ടു ദ അപ്പോൾ ഐ ഡ്രൈവ് ടു ദ എയർപോർട്ട് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഗെറ്റ് എ ടാക്സി ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷന് മുമ്പിൽ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ വന്നു ഈദർ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയും വന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ഈദർ ഓർ നെക്സ്റ്റ് നീദർ നോർ നേരത്തെ ഈദർ ഓർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് നീദർ ഓർ എന്ന് പോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതും ഇല്ല ഇതും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നീദർ നോർ എന്ന് പറയാം അടുപ്പിച്ചല്ല എഴുതാ ഈദർ ഓർ പോലെ തന്നെ നോക്കാം നീദർ ബ്രെയിൻ നോർ ഹെസ് വൈഫ് മെൻഷൻ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് മൂവിംഗ് ഹൗസ് ബ്രെയിനോ അയാളുടെ വൈഫോ പറഞ്ഞില്ല അവർ വീട് മാറുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് നമ്മൾ ഈദർ അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നീദർ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നീദർ ഇറ്റലി നോർ ഫ്രാൻസ് ഗോ ടു ദ ക്വാർട്ടർ
ഏതാ മനസ്സിലാവാത്തത് നീതറിനോടാണോ തീയറ്റട്ടെ ഇവിടെ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പാസീവ് വോയിസും ആക്റ്റീവ് വോയിസും ആണ് അപ്പം ഇതും കോമൺലി ചോദിച്ചിരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് പോലെ തന്നെ എടുത്ത് വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ പാസീവ് വോയിസും ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് വേബ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം സബ്ജക്റ്റ് വേബ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ എന്താക്കണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഷി ഇസ് മൈ സിസ്റ്റർ അല്ലെ ഷി ഇസ് മൈ സിസ്റ്റർ ഇതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കൺഫ്യൂഷനിങ് ആയിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റാം he eats mangoes he eats mangoes idoru question aanu he eats mangoes idinathe edaanu verb nu aadyam thanne kandupidikka verb edaanu eats aanu verb seriyalle appo ee eats ennu parayna verb inne subject kandupidikkanengil aadyam aa eats eat cheynad aaranu nokkiya mathi verb cheynna aal aayirikkum subject appo nammal endu manasilaakki ഈറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ വെർബ് ഈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇയാളാണ് അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റിനെ കിട്ടി ഇനി ഹി ഈറ്റ്സ് വാട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഹി ഈറ്റ്സ് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ എന്ന് ചോദിക്കാം ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഹി ഈറ്റ്സ് വാട്ട് ആൻസർ എന്താണ് മാംഗോസ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സാധാരണ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് എസ് വി ഒ പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സംസാരിക്കുക എസ് വി ഒ പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഏത് ഭാ സംസാരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പിടിച്ചിട്ട് ആദ്യം കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവുന്ന ചില സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ ഒരു മാങ്ങ തിന്നു മാങ്ങ എന്നാൽ തിന്നപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാറുണ്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ഞാനൊരു മാങ്ങ കഴിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മാങ്ങ എന്നാൽ കഴിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് പാസീവ് വോയിസ് മനസ്സിലായില്ലേ വളരെ ചുരുക്ക സമയങ്ങളിൽ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഇതാണ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തായി കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് മാങ്കോസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ മാങ്കോസിൽ തുടങ്ങി മാങ്കോസ് ഇനി എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഈറ്റ്സ് അല്ലേ ഈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഈസ് എന്ന് എഴുതും മാങ്കോ മാങ്കോസ് ആർ ആണ് അല്ലേ മാങ്കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ അല്ലേ ആർ മാങ്കോസ് ആർ ഇനി ഞാൻ നോക്കട്ടെന്ന് അറിയോ ഈ വെർബിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം എഴുതണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് പാസീവ് വോയിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് എഴുതേണ്ടത് മാങ്കോസ് ആർ വി ത്രീ ഏതാണ് ഈറ്റൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു വെർബിനും മൂന്ന് രൂപങ്ങളുണ്ട് ഈറ്റ് എയ്റ്റ് ഈറ്റൺ മനസ്സിലായോ ഗോ വെൻഡ് ഗോൺ റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടൺ പ്ലേ പ്ലേഡ് പ്ലേഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് രൂപങ്ങളുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് വി ത്രീ മാങ്കോസ് ആർ ഈറ്റൺ ബൈ ആര് ഹെം മാങ്കോസ് ആർ ഈറ്റൺ ബൈ ഹെം കിട്ടിയില്ലേ ഇതാണ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്നും പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുക ഇത് ഫസ്റ്റ് രീതിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വന്നാൽ എങ്ങനെ സോറി സിമ്പിൾ കണ്ടിന്യൂസ് എങ്ങനെ വന്നാൽ എങ്ങനെ നോക്കാം നോക്കാം ഹി ഈസ് ഈറ്റിംഗ് മാങ്കോസ് ഹി ഈസ് ഈറ്റിംഗ് മാങ്കോസ് അപ്പം എങ്ങനെ പറയും നേരെ ഈ മാങ്കോസിനെ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നു 
mangoes. Already our is in this number of high can is in the good theory. Mangoes is Allah. Mangoes no or about iron. Sorry, I'm going to talk about the other comment. I'm going to confuse now. Other comment on the mango with the mango. So, and okay, I'm a personal yellow. Or mango lulu mango. About a muga mango. Mango is by eating a le eating in a thayan jindle. Pakshan yam are the passive voice like and the vendor V3 veranam nirbandana eaten by him. Pakshan prashna and the chale e I engine and number go to one another. I engine a pangana go to undra eaten and the other but to the illa. A padina vendi to the number of bacon the word on a being. This is the word that 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 is Eaten a mango. I will report a mango on object. A mango. A mango. A mango. has already done. We will say has. Has have had. 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 Has have Plus been Has have had. I will go to passive voice. Bean A mango has been. V3. That's already V3. Eaten by him. This is present perfect tense. We will Has have a Next one. Next one. Bean he has been. Mango. He ate a mango. A mango ate no kian. Nathan and the children. Nathan okipo present tense. I do. Other one are ready. If but a question and then past tense on a up and there then the was on the lulu. A mango was V3 eaten by him and Naki. Was on a martem birthday. Is illa. Even a past tense either one done, verb past tense either one done. Was on the idea. Okay. <coughs> Next one. He was eating a mango. He was eating a mango. Answer in the video. A mango. Already was about a lay. I let them go to the ING Lude. Upon the Jerkin to the ING on the Jerka brother. B E ING. Le. A mango was being V3 eaten by him. Add the ocean. He uh, had eaten. A mango. Report a mango had and do it. Had and everything go to the had. Have has a add one that and do share come rather than bean. Bean V3 eaten by him. Manaki. Last question. He will eat. A mango. He will eat a mango. A mango. Will can a shallow kernel. Will can a shallow kernel. We are going to be a bean. Will shallow can a kernel. We are going to be a bean. Will be with three eaten by him. Okay. Itra months light and do. 
ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ വെർബ് നോക്കി വെർബ് നോക്കിയപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടി ഒബ്ജക്റ്റും കിട്ടി ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നു വെർബ് വീണ്ടും നോക്കി വെർബ് പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് ആറ് ചേർത്തു കുറെ മാങ്ങ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആറ് എഴുതിയത് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ആണ് വരാ മാങ്കോ മാത്രമാണ് ഇസ് വി ത്രീ ആക്കണം പാസി വോയിസിൽ നിർബന്ധമാണ് പാസി വോയിസ് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഈറ്റൺ ബൈ ഹിം അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹി ഈസ് ഈറ്റിംഗ് എ മാങ്കോ എ മാങ്കോ ഈസ് ഈറ്റിംഗിൽ ഐ എൻ ജി എഴുതി ഈറ്റൺ ബൈ ഹിം നെക്സ്റ്റ് ഹാസ് വന്നപ്പോൾ ഹാസിൻ്റെ കൂടെ ബീയും ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വാസ് ആക്കി വാസ് ഓൾറെഡി വന്ന് ഈറ്റിംഗ് വന്നപ്പോൾ വാസ് ബീയിങ് എന്ന് ചേർത്തു ഹാഡ് വന്നപ്പോൾ ബീയും ചേർത്തു ഈ വിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചേർത്തത് ബി ആണ് ചേർത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ അവർ തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നോക്കാം പാസി വോയിസ് നിങ്ങൾ നോക്കാം എ ലെറ്റർ ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ റീത്ത എ ലെറ്റർ ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ റീത്ത എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ സോറി അതിൻ്റെ റീത റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ റീത റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ ഇതിലെ ലെറ്റർ ആണെന്നല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെറ്ററിൽ തുടങ്ങി എ ലെറ്റർ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് ഈസ് റൈറ്റിൻ്റെ പാസ് വി ത്രീ റിട്ടൺ ബൈ റീത്ത റീത്ത റോട്ട് എ ലെറ്റർ എ ലെറ്റർ റോട്ട് പാസൻസ് ആണ് വോസ് വി ത്രീ റിട്ടൺ ബൈ റീത്ത റീത്ത ഹാസ് റിട്ടൺ എ ലെറ്റർ എ ലെറ്റർ ഹാസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഹാസ് ഹാവ് ആഡ് വന്ന ബീൻ ചേർക്കണം റിട്ടൺ ബൈ റീത്ത റീത്ത വിൽ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ എ ലെറ്റർ വില്ല് വില്ലിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ടത് ബി റിട്ടൺ ബൈ റീത്ത റീത്ത ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ക്യാൻ്റെ കൂടെ ബി ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് എ ലെറ്റർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ബൈ റീത്ത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എ ലെറ്റർ ഈസ് ബീങ് റിട്ടൺ ബൈ റീത്ത നാവു റീത്ത ഈസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ എന്നുമ്പോൾ എ ലെറ്റർ ഈസ് ബീയിങ് റിട്ടൺ ബൈ റീത്ത റീത്ത വാസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ എ ലെറ്റർ വാസ് ബീയിങ് റിട്ടൺ ബൈ റീത്ത റീത്ത ഹാഡ് റിട്ടൺ എ ലെറ്റർ എ ലെറ്റർ ഹാഡ് ബീൻ ചേർക്കണം റിട്ടൺ ബൈ റീത്ത ഓക്കെ അത്രയും മതി നെക്സ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഒരു ത്രീ തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് വരിക അതുവരെ ഒരു ചായ എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ട് വേഗം വരാം
Okay, now next one is reported speech. <coughs> reported speech le, namag onera de questions uh, Yes, adi thene. Enda na reported speech no arna le report cheya le. Tamal idna le detail idna discuss idna karin jana. Tamonde justo na parani vote matra mana yada cheyi na the. Namal adi thene. राजु राजुस्ट Tare Totta the word Urigarna shall be the body lana warning. Add the word anana, you are anna, you are the one book, ask me anagil, and no duchanagil, my now. I will not do chanagil his son now. What his name in Yalango de Gundra was Nakam. Present tense lover can thouanum. Present tense lover can thouanum. Past tense thouanum. Okay. Past tense lover can thouanum. Past perfect thouanum. Perfect आवाज़ इगेन आप आस्ट परफेक्ट आवा हैड जोर तोड़ता हमारी ओके अब बैर रह जोती हम राजू वर इज योर स्कूल वर इज योर स्कूल अब इन दर क्यों आंसर राजू रिप्लाइड राजू रिप्लाइड वर इ वर ने गोड़े दी इन वर का बंदू बाढ़ ले आटा is a Uvaka. Hold the animal or another. You are or my school is in a good undra was. Here are questions number and they are report here. Any questions in a number of endorsements order? Yes or no question order? Uh, is it your father? Is it your Father, no chodhi. Our answer is Raju asked. Chodhi, I don't ask. If for weather, one of them you say into the only if for big game, a lingle weather a big game. Yes or no question on a gill. Raju asked if it was my father. Whether it was my, a lingle, whether it was my father. Okay. Any. Are you mad? Raju, you can know Are you mad? Pyam Barayana Ravi asked me whether I like if it or I You know, I remember I not a lecture. I are going to wear him past tense. I wear him was. I whether I was mad. You know, you know, yes or no question number. Mr. Gupta. Yes. I am an Indian. And that is Mr. Gupta. One angle said, an angle told, an angle replied positively. Le. Uh, replied by an replied positively and they positively you know no yes le. positively no that is negatively replied negatively
replied positively that I and the Varana are on a day. I and the Varana Gupta Guptana. He am in the past and was an Indian in now. Okay. Any will commando request your card on the America. Mr. Gupta. Please help me. Please help me. Answer Mr. Gupta requested. 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 To help her. Requested to help her. And now, please, no, 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 but there are two chairs to the other. For example, Mr. Gupta uh, closed the door. Mr. Gupta ordered to close the door. To close the door. Or the door. Tenso Gari Long Noman and the Dashila. Sudikenda, Aushila. Three Aydesham, I didn't like you, Chandi. Reported speech in the Mele. But a question is under Munoka. Do you like uh, working in teams? A reported question. So he asked uh, if I like working. If the uh, do you like that? Those in the yes or no question. A pilot under the umbrella key. If for whether or not come, he asked if I like working in teams. Okay, you know, let's show the lot of our examples. Uh, why are you crying? Reported. She asked him why he was crying. Why? But a total idea why he. In the other one, are going to remember was I can he on a singular honor? He was crying. Okay, ah, we're at the guiding order. Exclamatory sentence with Nalang and Edunoka. Exclamatory sentence on the number of Ariana. Good example. Number Mr. Gupta, what a uh, miser he is. Okay. Is an exclamatory sentence on it? Mr. Gupta exclaimed, exclaimed that he uh, that he was a miser. He was a miser. He is a miser. He was a miser, a miser. A miser. He was a miser now. And that is what we have to do. Because it is an exclamatory sentence. What a beautiful house. He exclaimed that it was a beautiful house. Okay. I'm going to do it. Okay, then. I wish I could in the usage of the Noka. I wish I could. I wish I could sing better. I wish I could settle the argument. I wish I could sail around. In the Kaparimbo, we will say that we will be able to say I wish I could in the Shesha, we will be able to verb a poem. Root formula, I can tell you. V1 formula, I can write. Okay, I could uh, on, 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 the la, on, play, the la, play, replace, the la, replace, replacing, the la. okay. Now, I wish I could remain calm during all the. I wish I could remember, 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 remembering, remember, remember. V1 root formula, I wish I could use it. I wish I could use I wish I could use it. Okay. Next. Okay. Uh, I wish I
बड़ा होगा फर्स्ट फाइट फाइनल फाइट लंडन गांधी की ई एंड आई एंड गांधी के चाप्टर इंटे पॉइंट इन नोट्स वह या पर सैकंड इंपॉर्ट को चाप्टे पॉइंट ओर्त अब क्वस्टन वो अब वैलिए रीती पढ़ी पॉइंट ओर्त वा मैं या पर अंटस द लेस आंधी के मिस्टेक फ्रम द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बै जवहरला नेहरु नेहरु डिस्क्रैब्स द अणसर्टन कंशन ऑफ इंडिया आफ्टर द फस्ट वेड वार ओके दे द फस्ट वेड वार हाड ए टेरीबल इंपैक्ट ऑन इंडियन पीपि द इंडियन वो इन द स्टेट ऑफ डाक दे हाड नो वन टू गईड दम इट वॉस ए पॉइंट इट वॉस अट दिस पॉइंट दैट गांधी के With Gandhi's arrival, Indian freedom struggle took a new shape. Gandhi ji was powerful, current uh, of fresh air. He was like a beam of light that could pierce the darkness. He was the world wind. He exhorted the rich people to stop exploiting the poor people. The symbol I tell you, good little. He wanted to get rid of poverty and misery in India. The essence of his teachings was fearlessness and truth. Gandhi ji sub approved fear from the minds of people. He guided the people on the way of truth. Gandhi ji's two-fold actions was, eh, kya na? On the resisting foreign rule, British era portha ka, fighting against social evils inside the country. India ka thola social evils le thele fight hiya. Gandhi ji had a dream about India to bring social and religious harmony. He wanted to ensure equal rights for women. He dreamed of an India free from drinks and drugs. under gandhi's leadership india attained freedom from british rule gandhi ji was a man of strong will power and self confidence themes and the relationship between words and deeds gandhi ji as a great leader the essence of his teachings idana adinde or important themes njan just onnu parannittullu next turtles of kandava ka nammal parannadhan already sarang of rana kanji ariyam adile मद क्यार्ट स्कच नोक मद सीगल क्यार्ट स्कच नोक जस्ट ओडि नमुक नोक द मद सीगल इस क्यार्ट एंड स्टोरी हिस् फस्ट फ्लैट बै लियो फाट्री दें फाट्री षी अपियर्स टू बी ए टफ बट मोटिवेटिंग क्यार्ट इन रियालिटी षी इज लविंग क्यारिंग षी नो हर चिलड्र बेटर दैन एनी अदर पेस रियलैस हर लिटिल वण नीड्स ए लॉट ऑफ मोटिवेशन टू अचीव हर गोल ऑफ फ्लैंग She creates a challenging situation for the young seagull to make his first flight. She appears with a piece of fish, but hauls in the air. Maddened with by hunger, the seagull dives for the fish. The mother helps the young seagull to develop self-confidence and become self-reliant. Parents are the first teachers to their children. Children learn the lessons of life mostly from them, <coughs> mostly from home. The Uh, mother seagull in the story is a role model for all the mothers nalla points aanu adu pole thana young seagull de oru character sketch ivada koduttund the young seagull is a character in the story his first flight by liam alfatri he is left alone on the ledge he was afraid to fly he lacked confidence he thought his wings would not support him uh, he was also afraid of the vast expanse of the sea his uh, siblings flew to the other side The young seagull was starving for a long time. His parents tried to motivate him. His mother approached him with a fish and hauled in air. Maddened by hunger, the young seagull dived for the fish that helped him to make his first flight. A journey of a thousand miles begins with a single step. अदर वोट सेंटेंस ऐड नम्बर को गुड़ का. फिर नम्बर विलेज बॉय ने बच्चे टे मैगी ऐड नम्बर वाई चु. अब बोलते हैं गुप्ता. मिस्टर गुप्ता ने जान नेट पर नहीं डायरेक्ट नो. आसंदे बोल रहे हैं. Mr. Gupta is a narrator of the story The Price of Flowers. he is an indian citizen uh, staying in england he is a learned and educated gentleman one day he met maggie at a restaurant he was curious about the girl because he found she was curious about him he went to see maggie's mother when she was sick mr gupta was surprised that maggie and her family were highly superstitious uh, though he could not see anything through the crystal ring he told a lie that frank was alive it was his caring nature that made him hide the fact about frank's death he was forced to tell a lie that frank was alive gupta was a kind and a compassionate person he considered him, uh, considered maggie as a sister 
Maggie visited Mr. Gupta before she left for India. Uh, he left for India. Maggie gave birth to another baby. Two things are oxymoron. And in their fading glory, glory opposite are fading. Hello, fade ya. Also, another oxymoron example. Anna. Then, like host in the battle, like as a baby, we are comparing in the area. We are similar in the area. Similar example. Anna. I heard the distant water dashes. Onomatopoeia. Dash is one of the splash, flash is one of the onomatopoeia example. What is the name of the name of the name? Synesthetic is one of the name. Out of the South Anthem, the wreck of Titanic. South Anthem, she swang. 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 Personification. The poem of iron and steel. Metaphor. A sea dream. Metaphor. She swang. She swang. She swang. No I saw death. That's right. She was the last best work of men. Personification. Then uh, she, what? She was over, uh, ever the scene so awfully grand. Oxymoron. Awfully grand. Awfully grand. To sleep. Last poem. And could not win tea sleep by any stealth. Tea in order you and Artham. Personification. Assonance. Then. Assonance. Assonance. Vowel sound is coming out. T, E, E sound is coming out. Sleep, E, E, E sound is coming out. That's the sound of assonance. Without T, what is all the mornings? You are not. You are not. You are not. Personification. You are not. You are not. That's the sound. Come blessed barrier between. Blessed barrier is coming out. Oxymoron. Okay. Come, you are not. You are not. That is the metaphor. Alliteration example. B, B, B. Dear mother of flesh, fresh thoughts. Amma yaki kanaka akunu sthiri namada orakathe. So, personification ana. Look, read the lines from the poem Death the Leveler. Only the actions of the just smelt, smell sweet and blossom in the dust. Okay, ee lines ne ningal onu elaborate ee dhaan parayinu. The poem Death the Leveler is written by Elizabeth poet, sorry, Elizabethanian poet James Shirley. In the poem, the poet says that death takes away life from the earth without any difference. Only our good actions that we do when we are alive remains after our death. The memories of good deeds will bring a sweet scent and leave its fragrance all around. Sweet smell is an example of alliteration and synesthesia. Read the lines from the poem, If. If you can dream and not make dreams your master. If you can think and not make think thoughts your aim. Elaborate the meaning of the above lines. The poem, If, is written by Rudyard Kipling. This is what we are going to do. This is the trend that we are going to do. We are going to do a modern exam. We are going to do a random poem. We are going to do a random poem. We are going to do a random poem. In the poem, a father talks to his son on how to become an ideal citizen. The poet says it is good to dream, but we should not let our dreams control our life. You know, once you have lines in the middle of the line, it is an idea of poetry, the poetry is what you say, just worry about the middle of the line. It is good to think about, but the thought should not take us from the real world. Dreams and thoughts are examples of personification. That's what I'm saying. Next. I'm going to write lines in the middle of the line. Identify the poet, identify the upon the dead's purple altar. That's the poet that James showed you. Identify the poetic devices used. That's the alliteration. Victor, victim, oxymoron. Okay. Then. Mother's care and love are not going to be. Importance of being unique, unique आउने इंडे importance, relevance of Gandhi's principle, अदोनु नोकी आचो, Gandhi जीरा principle इंडे प्रादायन्य, मिन्नत प्रादायन्य, अद एक्ट मार्केट डेस ओदी आचो अन्नत, Gandhi जी stood for principles of truth and non-violence, he did not make war but peace, अदेन युद्धम अल्लंड आके द समाधान माने, his weapon was truth or सत्याग्रह, his slogan be fearless, okay, inspired the youth, अद fearless अन्नो आरे अन्द Adakah itu anda mudra wak yang mereka itu, aduh, anak gelar, youth ini perhatikan itu, aduh, walau ada inspire itu, he emphasised the dignity of labour and human values. Adakah mungkin ni peranan itu, ini dengan dignity yang kita cerita, labour, 
ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിഗ്നിറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഹി വാസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ സോഷ്യൽ ഈവൽസ് ലൈക്ക് ചൈൽഡ് മാരേജ് ഡ്രഗ്സ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇനീക്വാലിറ്റി എക്സെട്രാ ഹി വോയിസ്ഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി ഗാന്ധിജി റെസ്പെക്റ്റഡ് ട്രഡീഷൻ ഹിസ് റിലീജിയസ് റിലീജിയൻ വാസ് ഓൾ ഇൻ ഇൻക്ലൂസീവ് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതം ഹി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഓൾ കൾച്ചേഴ്സ് ബട്ട് ഹി വാസ് ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ഇൻ ഹിസ് കൾച്ചർ എല്ലാ കൾച്ചറിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹം വല്ലാണ്ട് ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ വി ഷുഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് ടു ഫുൾഫിൽ ഹിസ് ഡ്രീംസ് വി ഷുഡ് അപ്ഹോൾഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ് വി ഷുഡ് എൻഷുവർ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് നെവർ ടു ലേറ്റ് ടു റീ റീട്രൈസ്ഡ് ഹിസ് സ്റ്റെപ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡെത്ത് ദ ആസ് ഈക്വലൈസർ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ ട്രാവലിംഗ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസ്കോസ് ഐറ്റംസ് സ്പീച്ച് നമുക്കറിയാലോ എങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അത് കുറച്ച് മോഡൽസ് അവർ തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ ഓൺ ദിസ് ഒക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഏതാണ് ഒക്കേഷൻ അതവിടെ ഫിൽ ചെയ്യാം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഏതാണോ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് നീഡ് ടു ദ ഹവർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദ ഹവർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കൺക്ലൂഡ് മൈ വേർഡ്സ് ലാസ്റ്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക ഒരു മോഡലൊക്കെ അവർ തന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് സോ അത് പറയുന്നില്ല പ്രൊഫൈല് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു ഷി വാസ് ലക്കി ടു ഹാവ് ലവിംഗ് പാരൻസ് ഹി ഈസ് ഓർ ഹാഡ് എ ഇവൻ ഫുൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹി ഓർ ഷീ കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റ് ഹി ഓർ ഷീ റോട്ട് മെനി ബുക്സ് ഹി ഓർ ഷീ ഗോട്ട് മെനി അവാർഡ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഹി ഓർ ഷീ വാസ് ഇൻ ഈസ് എ മാൻ വിത്ത് എ വിഷൻ ആൻഡ് പാഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇമെയിലാണ് ഇമെയിലും ഇതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് ടു ബി സി സി ബി സി സി സബ്ജെക്റ്റ് പിന്നെ നമ്മളെ റിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ അപ്പുറത്ത് താങ്ക് യു ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ താങ്ക് യു യു ഓസ് ലവ് ലവിംഗ്ലി താഴെ നമ്മുടെ പേര് ലെറ്റർ ടു ദ എഡിറ്റർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലെറ്റർ ടു ദ എഡിറ്റർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ നോക്കി പോയിക്കോ ഫ്രം ഡേറ്റ് ടു സർ സബ്ജെക്റ്റ് വേഗം ആ കാര്യം പറയാം എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ദെൻ യു ആർ സ്ട്രൂലി എസ് ഡി സിഗ്നേച്ചർ നിർബന്ധം പേര് ഓക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നു റൈറ്റപ്പ് റൈറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വി ഷുഡ് ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഐ ഹാവ് ഡ്രീം ഇറ്റ് ഇസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദ അവർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോബിൾ വൺ ഐ വിൽ ഡു മൈ ബെസ്റ്റ് ടു അച്ചീവ് മൈ ഗോൾ ഹി റൈറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് എ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഐ ഡു എഗ്രീ വിത്ത് ഇറ്റ് ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഐ തിങ്ക് ഇൻ മൈ വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് സെൻറ്റൻസിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഹൂ ഈസ് യുവർ റോൾ മോഡൽ ഡു യു എൻജോയ് ദിസ് കാരിയർ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ എ ലെറ്റൽ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ചാലഞ്ച് യു ഹാവ് ഫേസ്ഡ് അറ്റ് വർക്ക് ക്യാൻ യു ടെൽ അസ് സംതിങ് അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ മെസ്സേജ് ടു ദ ന്യൂ ജനറേഷൻ വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് യു ടു ബിക്കം എ ഏത് ആളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിലൊരു നാലോ അഞ്ചോ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് മതി ഓക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ നെക്സ്റ്റ്
slight necessary changes moreover the expressions can be used in the speech letter and edit okay common expressions avaru parayunu speech lokku ubhayikkan pattuna essays lu ubhayikkan pattuna korchu vaakkalum it is very important ana parayam adu pole then it is the need of the hour it is the need of the hour adu pole it is uh, it is a must in the modern world the importance of to- of the topic is increasing day by day there are many challenges it plays an important role it is a serious issue there are many pros and cons it has many merits and demerits government should be very vigilant stern steps should be taken in this regard we have been doing a lot in this regard still we have miles to go let us work hard for a better society speech lo kelda pattunana essay lo ezhudam okay പോയം അപ്രീസിയേഷൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മോഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോയം അപ്രീസിയേഷൻ നോക്കാം ദ പോയം ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ ദിസ് പോയം ഇസ് എ ഏതാണോ എന്താണോ ദ സെൻട്രൽ ഐഡിയ ഓഫ് ദ പോയം ഇസ് ദാറ്റ് പോയത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഐഡിയ പറയുന്നു ദ പോയറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡാഷ് ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആഡ് ടു ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ പോയം ദ പോയം ഹാസ് ദ റൈം സ്കീം ഏതാണ് ദ പോയം ഹാസ് യൂസ്ഡ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് This poem shows the vibrant imagination of the poet. The style is smooth and clear. The poem has charm and uh, that keeps the reader under uh, its custody. It has a fresh uh, freshness of outlook even when the theme is universal. The visual imagery makes a fascinating appeal in the minds of the reader. Then appreciation. ലൈവ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈവ് റിപ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ലൈവ് റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഹലോ ഐ ആം ഫ്രം ഗ്ലോബൽ ടി വി നൗ ഐ ആം അറ്റ് ഐ ആം ഹിയർ ടു റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് റിപ്പ് റിയലി അൺബിലീവബിൾ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ഗ്യാതേഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി അമേസിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടച്ചിങ് വാട്ട് എ വണ്ടർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ട്രാവൽ എസ് എ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഫോർമൽ ഇട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഹെഡിങ് ബൈലൈന് അതുപോലെ തന്നെ കീ സെൻറ്റൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫൈവ് വേർഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് കോട്ടേഷൻസ് ഓക്കെ കോട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു അത് ദൃക്സാക്ഷി കണ്ടത് വിവരണം അയാളുടെ വർത്തമാനം അത് പറയാം ദൻ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടാണത് എഡിറ്റിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റോഷൻ ഗെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എവ്രി ഡേ ഇതിലെന്താ മിസ്റ്റേക്ക് റോഷൻ ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എവ്രി ഡേ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യണം എനിക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കിട്ടും ഏതാ മിസ്റ്റേക്ക് റോഷൻ ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എവ്രി ഡേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നോക്കൂ ഏതാ അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആരെങ്കിലും ഡബ്ല്യു ഏതാ മിസ്റ്റേക്ക് അവിടെ റോഷൻ ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എവ്രി ഡേ പറയില്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കും എങ്ങനെയാന്ന് ഇവിടെ ആൻസർ ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് ആണ് വരിക ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് ആണ് ആൻസർ റോഷൻ ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗെ റോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെർബും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കണം സിംഗുലർ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഹി ഇസ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാം ഈ ആറെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലല്ലോ അതുപോലെ റോഷൻ ഇസ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതുപോലെ റോഷൻ ഗെറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഗെറ്റ് എന്നല്ല ദേ ആണെങ്കിൽ ഗെറ്റ് മതി ദേ ഗെറ്റ് അപ്പ് പക്ഷേ റോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് എന്ന
ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തത് ഉണ്ട് സർ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് സ്പീക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് തെറ്റാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് സ്പീക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എന്നല്ല ശരി കറക്റ്റ് ഏതാണ് പിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ആർക്കെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് സ്പീക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ശരിയല്ല എന്താണ് അതിലെ മിസ്റ്റേക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് സ്പീക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അത് ഏതാണത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാൻ സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നല്ലേ അർത്ഥം വരാ സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്സ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് സ്പീക്സ് തെറ്റാണ് സ്പീക്സ് അല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടും ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതേ ഈ സെൻറ്റൻസ് പാസി വോയിസിലാണ് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പാസി വോയിസിലാണെന്നുള്ളത് ഇതിലെ വെർബിനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി വെർബ് ആരാണ് സ്പീക്ക് ആണ് അല്ലേ സ്പീക്ക് അല്ലേ സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ അതിലെ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പൊ സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് പീപ്പിൾ ആണ് ആൾക്കാരാണ് സംസാരിക്കുക അല്ലേ ആൾക്കാർ എന്താ സംസാരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഒബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിനല്ലേ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഏത് സെന്റൻസ് ആണ് പാസി വോയിസിലാണ് ഈ സെന്റൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ പാസി വോയിസ് പഠിച്ചില്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എന്നതിന്റെ പാസി ഫോം ആണത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് സ്പോക്കൺ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എന്ന് പാസി വോയിസിൽ എല്ലാം വെർബിന്റെ വീത്രി ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു വെർബിന്റെ വീത്രിയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്പീക്ക് അല്ലേ എഴുതിയത് വി വൺ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താക്കണം അതിനെ വി ത്രീ ഫോമിലേക്ക് ആക്കണ്ടേ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് സ്പോക്കൺ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എന്ന് ആൻസർ വരണം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ടു എ വില്ലേജ് ടു ഇനാഗ്രേറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ഏതാ എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഐ ഹാവ് ഗോൺ ടു എ വില്ലേജ് ടു ഇനാഗ്രേറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഐ ഹാവ് ഗോൺ ടു എ വില്ലേജ് ടു ഇനോഗ്രേറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞോളൂ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് പറയണോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഐ ഹാവ് ഗോൺ ടു എ വില്ലേജ് ടു ഇനോഗ്രേറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ഏതാണ് അവിടെ ഗോൺ അല്ല വരാ വെരി ഗുഡ് പിന്നെന്താ വരാ ഗോൺ അല്ല വരാ ശരിയാണ് പിന്നെന്താ വരാ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഐ വെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ യെസ്റ്റർഡേ ഐ വാസ് ലീവ് ഐ വെൻറ്റ് ടു മൈ അങ്കിൾസ് ഹൗസ് ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാം ഐ ഹാവ് ഗോൺ എന്ന് പറയോ ഹാവ് ഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രൊഫസർ ഇപ്പം ടെൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞെന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ നടന്നത് പറയാനാണ് നമ്മൾ ഹാവ് ഹാസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ദ ടീച്ചർ ഹാസ് ഗോൺ ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് മുന്നേ ആണോ നടന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ അല്ലേ നടന്നത് അപ്പോൾ വെൻ്റ് അല്ലേ വേണ്ടത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ടെൻസ് ചോദിക്കുക മനസ്സിലായി ഞാൻ നേരത്തെ ടെൻസ് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തത് ഷ്യാം ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബ്രിൽ മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടോ ഹാവ് ഗോൺ അല്ല വരിക എന്താ വരിക ഇവിടെ വെൻ്റ് എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് കാരണം ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ നടന്നതാണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഇയർ നടന്നതാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്നതാണെങ്കിലും ഒക്കെ വെൻറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോട്ട്സ് നമ്മളെ ആപ്പിൽ കിട്ടും കേട്ടോ ശ്യാം ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ ശ്യാം ഇസ് ദ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് ശ്യാം ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഏതാണ് മിസ്റ്റേക്ക് Shyam is one of, is one of the brilliant student in the school. One of the anu parannu kanjal ningal manasilakkanam one of the parannu kanjal kore aalkarunde one of the boys one of the girls nanu parayendathu. Appo ibada mistake idana Shyam is one of the brilliant students nakkanam students in the school. Oru vaadu kuttigalil oru aalana ennanu parannathu. Everyone in the class have taken the vaccine thetana endana the mistake everyone in the class have taken the vaccine thetana everyone in the class endha irikum ningal aaru reply cheyunnilla everyone in the class endha irikum answer
ദേ ഹാവ് ഈ ഹാസ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ റൊണാൾഡോ ടോൾഡ് ദാറ്റ് ദേ വിൽ വിൻ ദ മാച്ച് എന്താ അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് റൊണാൾഡോ ടോൾഡ് ദാറ്റ് ദേ വിൽ വിൻ ദ മാച്ച് എന്തായിരിക്കും മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ് എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് റൊണാൾഡോ ടോൾഡ് ദാറ്റ് ദേ വിൽ വിൻ ദ മാച്ച് വോണ്ട് വോണ്ട് എവിടെയാണ് വോണ്ട് ആപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഇന്നലെ വരെയുള്ള നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഡൗ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെൽ സെഡ് അല്ലേ ആ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് റൊണാൾഡോ നമ്മുടെ രണ്ട് കുത്തുടൂല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻവേർഡ് കോമേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ലേ അപ്പം നമ്മളെന്താ പറയുക ഐ വി വിൽ വിൻ ദ മാച്ച് എന്ന് പറയാം വിൽ വിൻ ദ മാച്ച് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ടോൾഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയാം റൊണാൾഡോ ടോൾഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയും ആലോചിക്കുക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വില്ല് വരൂല എന്താ വരിക വുഡാവും വില്ല് പാസിംഗ് സൈറ്റ് എന്താവും വുഡാവും അപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ് വുഡാണ് റൊണാൾഡോ ടോൾഡ് ദാറ്റ് ദേ വുഡ് വിൻ ദ മാച്ച് എന്തുകൊണ്ട് വുഡായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സെൻറ്റൻസ് ആണ് റൊണാൾഡോ ടോൾഡ് ദാറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരൂല വില്ല് വരൂല അതെന്തായിട്ടുണ്ടാവും പാസിംഗ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും വുഡായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് There are several possibility. That's all. There are several possibility. All. Then what? That's easy. Where are you? Where are you? What's the answer? Nisha. There are several possibility. All. Then what? Edit time. There are several possibilities. What's the answer? There are several possibilities. What's the answer? possibility for a kore possibilities are several le the university offer different courses the university offer different courses nertha paranjadumayi bandham ulla oru chodyam aanu arkengilum parayavengil parayam ariyamengil parayam edha adu the university offer different courses edha മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിംഗുലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫേഴ്സ് ഓഫേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സ് എന്നാവും കേട്ടോ ഓഫേഴ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ വരിക ഹി ഡിഡ് സൂയിസൈഡ് തെറ്റാണ് എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് ഹി കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ് എന്നാണ് പറയുക ഹി ഡിഡ് സൂയിസൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല പറയാറില്ല ഐ ഡോ നോ വേർ ഹി ഹാസ് ഹി ഗോൺ ഹാസ് സോറി ഐ ഡോ നോ വേർ ഹാസ് ഹി ഗോൺ തെറ്റാണ് ഐ ഡോ നോ വേർ ഹി ഹാസ് ഗോൺ എന്നാണ് പറയാ ഇഫ് യു ഹാഡ് റീച്ച്ഡ് ബിഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് യു ഗോട്ട് ദ മാവേലി എക്സ്പ്രസ് തെറ്റാണ് ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പം പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആർക്കെങ്കിലും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്യും ഇഫ് ക്ലോസ് നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് വേഗം ചെയ്യും If you had reached before 10 minutes, you got the Mavelis. What is the mistake? You got. That's correct. Had reached before 10 minutes, how many conditions are you? How many conditions are you? How many conditions are you? No. So, what is the answer? Had reached before 10 minutes, how many conditions are you? 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 അപ്പുറത്ത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ റീച്ച്ഡ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ വുഡ് ഗുഡ് ഷുഡുമായിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഹാഡ് റീച്ച്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചേർക്കണം ഹാഡ് റീച്ച്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടാ ഇവിടെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഹാഡ് റീച്ച്ഡ് എന്ന് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഹാഡ് റീച്ച്ഡ് ഇവിടെ വന്നാൽ ഇവിടെ മാറ്റേണ്ടത് എന്താ വരണ്ടത് യു വുഡ് ഹാവ് ഗോ യു യു വുഡ് ഹാവ് ഗോട്ട് ദ മാവേലി എക്സ്പ്രസ് നാവ് ഓക്കെ യു വുഡ് ഹാവ് ഗോട്ട് എന്ന് മാറ്റണം വുഡ് ഹാവ് വെരി ഗുഡ് വിഷ്ണു ബി ആൻസർ ഇറക്കണം വുഡ് ഹാവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹി ഡോണ്ട് നോ മച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്താ ആൻസർ ഹി ഡോണ്ട് നോ മച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ് 
തെറ്റാണ് ഡോണ്ട് നോ എന്ന് പറയില്ല ഈ ഡോണ്ട് നോ എന്ന് പറയില്ല പിന്നെന്താ എന്താ പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഡു പ്ലൂറലാണ് ഡസ് പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് എസ് ഫോർ പ്രസൻറ്റൻസ് ആലോചിക്കുക സിം പ്രസൻറ്റൻസ് അല്ല സോറി ടെറ്റി ഡു പ്ലൂറലാണ് ഡസ് സിംഗുലർ ആണ് ഡസ് സിംഗുലർ ആണ് എസ് ഫോർ സിംഗുലർ ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഡു പറയോ ദേ ഡു എന്ന് പറയും ഹി ഡസ് എന്നാണ് പറയുക ഹി ഡസൻറ്റ് നോ മച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ ഓൺ പോർബന്ദർ അറ്റ് ഗുജറാത്ത് ഹി വാസ് ബോൺ എന്താ ഇതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് തേർട്ടീൻ ദിവസത്തിന് മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ ഓൺ പോർബന്ദർ അറ്റ് എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഇതാണ് ആ ഇന്നാണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഹി വാസ് ബോൺ ഓൺ ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലെ ഓൺ ഡേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഓൺ ആണ് നമ്മൾ ചേർക്കുക ഓൺ ഇനി സ്ഥലത്തിന് മുമ്പിൽ അറ്റോ ആണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹി വാസ് ബോൺ ഓൺ സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ അറ്റ് പോർബന്ദർ ഇൻ ഗുജറാത്ത് ആദ്യത്തെ സ്ഥലത്തിന് മുമ്പിൽ അറ്റ് ചേർക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്തിന് മുമ്പിൽ ഇന്ന് ചേർക്കുക ഹി വാസ് ബോൺ അറ്റ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ അറ്റ് പോർബന്ദർ ഇൻ ഗുജറാത്ത് Some of the luggage were spoiled in the rain. Some of the luggages were spoiled in the rain. Okay. Then Kamit had suicide. He has gone. Would have got a dozen born on at Gujarat. Okay. Any. Let's see some examples. Let's see some examples. കോൺവെർസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് കോൺവെർസേഷൻസ് ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പീപ്പിൾ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് സ്പോക്കൺ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ മാഗി പറയും നോക്ക് ഐ ടുക്ക് മാഗി ടു സി ദ സൂ ഈ സെൻറ്റൻസ് മാഗിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം മാഗി വാസ് ടേക്കൺ ബൈ മീ ടു സി ദ സൂ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പം അങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റൻ വരിക ഇഫ് ക്ലോസ് ഇഫ് ക്ലോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ കോഹിസി ഡിവൈസസ് കോഹിസി ഡിവൈസസ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വെൻ ഐ വാസ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഗ്രാമറിൽ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്ന് ഇതാട്ടോ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും സ്പീച്ച് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഇഫ് ഐ വാസ് യങ് വി വർ ലിവിങ് സോറി വെൻ ഐ വാസ് യങ് വി വർ ലിവിങ് ഇൻ ചെന്നൈ അവർ ഫ്ലാറ്റ് അവർ ഫ്ലാറ്റ് വാസ് ടൈനി ഡാഷ് വി മാനേജ് ടു ലിവ് ദർ ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വെൻ ഐ വാസ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഐ സ്റ്റോപ് ടേക്കിംഗ് സോറി ഐ സ്റ്റോപ് ടേക്കിംഗ് guitar lessons and uh, dash took up the piano dash a year later my brother also stopped learning the guitar and joined me however likewise instead any worker ana namaku cohesive device aayittu thannittullathu idu engenakka vera nokka our flat was tiny dash we managed to live there for 5 years ennirunnalum njangal however ennirunnalum njangal avade 3 varsham 5 varsham jeevichu when i was 8 uh, year old i stopped of taking guitar classes and uh, dash took up the piano and uh, dash took up look uh, instead uh, took up the piano alle right. dash a year later my brother also stopped learning the guitar likewise a year later my brother also stop, uh, what uh, stopped apo however instead likewise inganeyana cohesive device vera adu kore examples undu neku cheyan pattuvanengil cheyidu nokka sunrise on the hills akka nammal discuss cheyidu സ്ലീപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവറി തിങ് ദെൻ ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലീ ഹോർല ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദെൻ ദെൻ ഗൂസ്ബറീസ് ഗൂസ്ബറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഫോർ എ വോക്ക് കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റിലുണ്ട് ഹി സൊസൈറ്റി ഡെഡ് കൺസെപ്ഷണൽ ഫ്രൂട്ട് 
ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നല്ലൊരു പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മോഡൽ എക്സാമിന് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് സ്ലീപ്പിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്ലീപ്പ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഹെൽത്തി വേ ഓഫ് ലൈഫ് സ്ലീപ്പ് റിഫ്രഷസ് അവർ മൈൻഡ് ഇറ്റ് മേക്സ് അവർ അസ് റിലാക്സ്ഡ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് എഫക്ട്സ് അവർ ഹെൽത്ത് വി ബിക്കം ടയർഡ് ആൻഡ് വീക്ക് വി കൻ നോട്ട് ഡു അവർ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്ലീപ്പ് ഇസ് ബ്ലസ്ഡ് ബാരിയർ ബിറ്റ്വീൻ ഡേ ആൻഡ് ഡേ അതൊരു നല്ല പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് മദർ ഓഫ് ഫ്രഷ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ജോയസ് ഹെൽത്ത് ഈ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വാക്കിംഗ് നോക്കാം ഗോയിങ് ഔട്ട് ഫോർ എ വാക്കിലെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം വാക്കിംഗ് ഹെൽത്ത് അസ് ടു ഇൻക്രീസ് അവർ സ്റ്റാമിന വാക്കിംഗ് ഇംപ്രൂവ്സ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇറ്റ് മേക്സ് അവർ മസിൽ സ്ട്രോങ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അവർ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ജനറൽ മോഡറേറ്റ് എക്സസൈസ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഓവർ എക്സേർട്ടിംഗ് വൺ സെൽഫ് ഇസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് എക്സസൈസ് ഹാവ് അവർ ബോഡി ദ പ്രോപ്പർ വാക്കിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഇൻവോൾവ്സ് കറക്റ്റ് പോസ്റ്റർ സ്ട്രൈഡ് ലെങ്ത്ത് ഫുഡ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ് ലെങ്ത്ത് ഡൂസ് ഇൻ വാക്കിംഗ് വാക്ക് ബ്രിസ്ക്ലി സ്വിങ് യുവർ ആംസ് വെൻ വാക്കിംഗ് walk on the right side of the road avoid using mobile phones while walking use zebra lines to cross the road don't of walking uh, don't walk too slowly don't walk while uh, don't talk while walking don't drink water while walking don't walk on the left side don't use mobile phones while walking okay appo egadesham ella areas nammal endu edittundu kaiyittundu nammal endu edu paranju kaiyunu അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ആളുകളും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനിയും റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് റിവൈസ് ചെയ്യുക ദെൻ നന്നായിട്ട് എഴുതുക മാക്സിമം എഴുതി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കംഫർട്ട് സോണിലാണെന്ന് നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിലാണല്ലോ പ്ലസ് വണ്ണിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിന് വലിയ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഒരു സെപ്റ്റംബറൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫൈനൽ എക്സാം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ എക്സാം പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം അതിന് ഒരു നൂറ് എക്സാമിൻ്റെ എടുക്കായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ വരിക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സഫർ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം തന്നെ വേണം അല്ല ഇപ്പോൾ നല്ല റിലാക്സ് ആയിട്ട് അടുത്ത വർഷം എന്തായാലും പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് കയറാൻ പോകുകയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൊടുങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ആ ആളുകൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് എങ്ങനെയാണോ അത് നമ്മൾ കളിക്കാം കളിക്കേണ്ട സമയം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോളാം നോക്കുക മാക്സിമം എഴുതുക അതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് എഴുതിയിട്ട് മാത്രം പോകുന്ന അതാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാതായി പോവുക മാക്സിമം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അറിയുന്ന ആശയങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രകടിപ്പിക്കാം പേപ്പറിലേക്ക് വരിക ഗ്രാമറിന് മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്കേ കുറയുള്ളൂ ബാക്കി ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്കവിടെ കിട്ടും ഫോർമാറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്